Uh, this afternoon, we are here with our students and uh, some of our people in our faculty. We are very glad to have your presentation uh, to our practice, uh, to our students. Thank you very much for asking us. Uh, it's a pleasure to, uh, to be here with you even virtually, but uh, it's, uh, it's a great opportunity to share our, our work with, uh, with the student uh, in Ho Chi Minh. Okay, thank you, Manuel. Okay, could we start? Yes, uh, I will try to share my screen. Uh, let me come back to the beginning. Yes, uh, so first of all, I, I would like to uh, uh, present ourselves. Uh, my name is Manuel Deragopian. I'm a co-founder of the G8A Architect. And with me, uh, Zui, uh, uh, working with us uh, at G8A in Ho Chi Minh for a couple of years now. So uh, we're gonna, today we're gonna do a presentation of the contrast and cohesion which is uh, somehow the expansion of our arch architectural practice from Switzerland to Vietnam. Yes. Yeah. Vâng ạ. Thứ tiên chúng tôi rất là là vinh dự và hân hạnh được uh, trường Đại học Văn Lang mời có buổi thuyết trình ngày hôm nay. Uh, tôi chỉ xin giới thiệu thông uh, qua rất là nhanh tôi là uh, Manuel De Hagopian là đồng sáng lập và là chủ tịch của công ty G8A. Và cùng với tôi là anh đồng nghiệp Nguyễn Thanh Duy là phụ trách về mảng quy hoạch ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì uh, buổi thuyết trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tập trung vào cái chủ đề chính là về sự tương phản và sự gắn kết trong trong kiến trúc cũng như là trong việc hành nghề kiến trúc giữa uh, các dự án ở Thụy Sĩ và Việt Nam. Là, 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 là chủ đề mà chúng tôi uh, xuyên suốt trong quá trình gần 20 năm hoạt động. Uh, uh, so first of all, I would like to uh, go back to the history, a little bit uh, uh, historical part of our our journey uh, uh, from 2000, where we start in uh, Geneva, Switzerland. Uh, back at that time, we were eight partner, <coughs> and Gregoire and myself, two partner of GA, have started to work here in Geneva. Uh, in 2007, uh, we uh, set up office in Hanoi, Vietnam. Gregoire and myself have uh, worked uh, to set up this office and start working mainly in North Vietnam. In 2009, uh, we won a competition in uh, Singapore where we set a new office uh, uh, to to build this uh, waterway terraces project, which is a, a public housing in Singapore, uh, we were we we were back at the time the first architect, foreign architect, doing public housing in uh, Singapore for 50 years. Uh, now in 2014, uh, we uh, set a new partnership uh, here in Vietnam with a, a office in Hanoi, Ho Chi Minh and Singapore, the three offices in uh, uh, Southeast Asia and the one office in Geneva, Switzerland. In 2019, we uh, 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 published our first monography, which called Contrast and Cohesion. Vâng, và để hiểu rõ hơn một chút, chúng tôi sẽ lướt qua rất nhanh cái lịch sử hình thành và, và hoạt động của văn phòng G8A. Thì uh, vào năm 2000 thì chúng tôi cùng với lại các um, các uh, cộng sự đồng nghiệp uh, có 8 người. Ban đầu chúng tôi thiết lập cái uh, văn phòng đầu tiên ở Geneva uh, sau khi thắng một số cái cuộc thi uh, lớn về về kiến trúc. Um, và sau đó xong sau, sau nhiều năm hoạt động thì uh, năm 2007 thì chúng tôi uh, thành lập cái văn phòng một chi nhánh nhỏ ở Hà Nội. Thì đó thì uh, tôi cùng với lại uh, một trong 8 người uh, đồng nghiệp sáng lập viên của G8A là, là anh Huy Hoa uh, cùng sang Hà Nội và bắt đầu phát triển những cái uh, dự án mới uh, rất là lý thú uh, tập trung chủ yếu là ở phía Bắc của, của Việt Nam 
đến năm 2009 thì ở Singapore chúng tôi bắt đầu thắng cái một cuộc thi quốc tế rất là quan trọng trong cái dịp kỷ niệm 50 năm thành lập nhà nước Singapore thì đó là cái dự án uh, Waiter West là dự án nhà ở xã hội uh, loại có quy mô lớn nhất của Singapore vào lúc đó và và đây cũng là một dự án rất là đặc biệt bởi vì lần đầu tiên là một văn phòng tư vấn kiến trúc người nước ngoài và um, thắng giải và triển khai một cái dự án về nhà ở xã hội ở ngay chính Singapore trong suốt 50 năm thì đó là cái 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 dự án đầu tiên uh, của kiến sư nước ngoài thiết kế như vậy à, đến năm 2014 thì uh, tôi uh, bắt đầu củng cố các uh, các chi nhánh văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh ở Hà Nội ở Singapore tức là ba ba cái cụm um, văn phòng chính ở Đông Nam Á và song song đó thì vẫn duy trì các cái hoạt động ở ở Geneva và phòng ở Geneva thụy sĩ à, sang năm 2019 thì uh, sau gần 20 năm hoạt động uh, chuyên môn thì chúng tôi xuất bản cái cái quyển sách uh, về sự tương phản và gắn kết uh, tổng hợp tất cả những cái quá trình nghiên cứu và và uh, hoạt động uh, xây dựng ngành kiến trúc. Uh, this monography is 20 uh, years of work uh, from uh, west to east. Uh, it describes basically the journey and uh, narrates uh, the contrast that we have found between East and West, but also the cohesion that we have been able to uh, uh, set uh, along the years. So this lecture today will go through this, uh, 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 will not repeat the book, but somehow uh, uh, will be based on this uh, 20 years milestone that we have uh, uh, display in this book. Vâng thì đây là cái cái bìa của quyển sách Contrast and Cohesion là cái sự tương phản sự gắn kết nó được lại gần như là um, quá trình như một cái cuộc phiêu lưu uh, trong suốt là 20 năm hành nghề kiến trúc của chúng tôi và và thường xuyên là 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 phải đối mặt với những cái sự khác biệt những cái uh, tính đa dạng giữa cái đông và cái tây giữa những cái nền tảng văn hóa rất là khác biệt với nhau nhưng mà trong suốt quá trình đó thì chúng tôi luôn tìm đến những cái 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 cái, cái sự hài hòa và uh, gắn kết trong cái tư duy logic cũng như là trong các cái uh, công trình kiến trúc và và ở uh, đây thì uh, đó là cái chủ đề chính của cái buổi thảo luận của chúng ta hôm nay và tôi cũng không không mất nhiều thời gian để mà uh, kể lại chi tiết uh, từng 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 cái chủ đề của quyển sách này nhưng mà uh, thông qua các cái dự án uh, cụ thể để uh, minh họa thêm là làm rõ thêm những cái uh, ý tưởng đó. Uh, the expansion of our practice from uh, Switzerland to Vietnam uh, have to be seen as uh, almost a dislocation. Even if it seems to be easy, actually it's not. And the contrast between the two countries and the gap between Switzerland and Vietnam is, is huge, actually. We can even see uh, Geneva as the anti-Hanoi or Hanoi as the anti-Geneva. We have really somehow uh, antithesis between these two, uh, uh, the two parts of the world. And we have been uh, 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 facing a lot of contrast at the beginning. I can I can tell you actually. <cười> I think cái việc uh, mở rộng uh, việc hành nghề kiến trúc từ từ thụy sĩ di chuyển sang Việt Nam thì nó nó gần như là một cái cái từ một cái khái niệm khá là khá là trái ngược đối về mặt chuyên môn bởi vì uh, vốn dĩ cái nền kiến trúc của thụy sĩ rất là tiến về cái sự chặt chẽ về về uh, tính um, tỉ mỉ nhưng mà ở đây nó khi mà chúng, chúng tôi chuyển sang môi trường Việt Nam và Châu Á thì nó có quá nhiều những cái khác biệt nó gần như gần như là một cái sự nôm na chúng ta hiểu như là sự di cư di rời nó nó, nó 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 quá là đối lập và tôi có thể khẳng định với các bạn là những cái buổi đầu đối với chúng tôi thực sự nó rất là khó khăn bởi vì những cái 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 khác biệt những cái nhịp điệu cuộc sống nó rất là hỗn độn nhưng mà cũng rất là sống động và rất là thoải mái tự do ở Hà Nội nó gần như là là, là đối lập hoàn toàn với cái 
uh, môi trường cái cuộc sống như là cái cái tính cách ở uh, uh, Geneva ở thụy sĩ uh, đôi khi chúng tôi uh, nhắc đến nó như là một cái thậm chí là một cái thuyết tương phản uh, cái tính cách uh, nhiệt đới ở Việt Nam ở Hà Nội với cái sự uh, kín đáo tỉ mỉ chỉn chu thậm chí là đôi khi là nó đến mức là là gò bó cứng nhắc trong bản sắc uh, thụy sĩ nhưng mà chính cái điều đó lại lại rất là lôi cuốn lại thôi thúc chúng tôi càng đi sâu hơn vào cái việc việc um, là hòa, hòa hợp và, và hòa nhập vào cái môi trường mới này. Of course, when you look at Geneva on the left and Hanoi on the right, you can see, of course, the differences in terms even of the urban scape. Uh, uh, and there is, this is just uh, what you can see from far, but actually when you go deep, of course, the differences and the contrast is even bigger. Uh, và đây nghe trên cái không ảnh thì chúng ta có thể nhận biết khá là dễ dàng những cái sự khác biệt về về kích cỡ, về mật độ, về cái cái, cái, cái hình thái của đô thị giữa uh, Geneva bên phía tây trái của tôi và thành uh, phố Hà Nội bên phía tây phải. Thế nhưng mà uh, đó chỉ là cái 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 vẻ bề ngoài nó có rất nhiều khác biệt giống như là là người Tây Âu với người Châu Á. Thế nhưng mà khi chúng ta đi càng vào sâu vào bên trong chúng ta lại càng nhìn nhận nó có những cái uh, khác biệt nhưng mà nó có những cái điều rất là lý thú chứ không có những cái điểm uh, tương đồng. Uh... <cười> So we need to recognize there's a very uh, 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 huge difference. And actually, what is uh, uh, what is obvious is that the beginning of our journey to East uh, in Vietnam uh, was toward these differences. Actually, we have lived the differences between the third and the, uh, up, up to the fifth years. We live a lot of uh, differences and actually contrast. The những cái sự khác biệt đó tất nhiên là nó cũng phản ánh rất là rất qua cái um, qua cái lĩnh vực uh, chuyên môn trong những cái dự án việc uh, hành nghề kiến trúc uh, hàng ngày và uh, tôi có thể nhắc lại là trong những năm đầu tiên trong trong thậm chí là trong tám uh, đến uh, 10 năm đầu tiên là thường xuyên chúng tôi phải 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 đương đầu với những cái uh, cái cái sự tương phản khác biệt đó ngay cả trong uh, cái phương pháp làm việc với ekip and even though uh, uh, this complexity or these contradictions, we can even see it as a contradiction. Actually, uh, we started uh, with our office in Singapore to find some kind of middle ground between Vietnam and uh, uh, Switzerland. And uh, Swiss Singapore can be seen actually as a as a Asian Switzerland somehow, uh, small countries. Uh, 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 in the middle of uh, large players uh, around. So there's this, this tropical Switzerland, which help us actually to do some kind of uh, 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 link between uh, the Vietnam and Switzerland. Và cũng qua, qua gần hai thập kỷ như vậy thì uh, văn phòng V8A luôn luôn gọi là di chuyển dao động giữa các cái khái niệm rất là rất là, là khác biệt là khái niệm từ những cái cơ bản những cái tích hợp và những cái uh, yếu tố rất là là uh, thô mộc hoang dã cho những cái rất là là chi tiết tinh tế nhưng mà vẫn luôn cố gắng để mà giữ được một cách triệt để những cái cái yếu tố về về về, về bản sắc uh, của thụy sĩ và những, cũng như là những cái cái, cái sự sự chỉnh chu đúng đắn trong 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 uh, công trình uh, và nó phải thường được thường xuyên phải được được uh, gắn kết hòa hợp trong cái sự uh, phức tạp và đa dạng của cái uh, môi trường uh, châu Á Đông Nam Á và và chính vì thế khi mà chúng tôi uh, bắt đầu thắng vào làm việc ở những cái dự án uh, tại Singapore thì nó gần như là một cái 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 điểm uh, trung hòa một điểm trung gian bởi vì uh, xã hội Singapore cũng được tổ chức một cách rất là chặt chẽ nhưng mà trong một cái môi trường một cái khí hậu một môi trường xã hội ở, ở, ở châu Á cũng rất là khác biệt cho nên là đôi khi người ta nhắc đến Singapore như là đất nước thụy sĩ ở, ở châu Á với một cái khí hậu rất là cũng cũng rất là khắc nghiệt nóng ẩm và chính trong cái điều kiện đó càng thôi thúc chúng tôi tìm đến những cái cái 
cái uh, giải pháp những cái uh, yếu tố rất là cơ bản và rất hiệu quả để uh, dung hòa những cái uh, sự khác biệt và tạo ra một cái sự uh, sự sự gắn kết là uh, đồng bộ. Uh, but after uh, these early years, actually, we start to connect some of the issues or some of the answer that we got in East or in West, and we start to adapt uh, uh, to find few or uh, even teen continuity, which become a real continuity. And at the end, somehow we start We, we, we result in a, such, such a cohesion uh, um, that is, of course, not a full cohesion or a partial in some project in, uh, in different uh, uh, thematic. We start to get this link, this continuity, which I guess uh, for now, it's a real uh, cohesion that we are looking for between East and West. The cả về mặt văn hóa lẫn về kiến trúc thì thì giữa các yếu tố về phía đông hay là phía tây hay là giữa giữa châu Á và và châu Âu nói chung thì tất nhiên là cái 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 sự khác biệt và tương phản đó nó không tức là chúng chúng tôi không thuần túy uh, chấp nhận hoặc là phải uh, chịu đoạn ứng thuận với những cái định kiến về cái sự tương phản mà không thể hòa giải được nên là Uh, những cái nghiên cứu những cái dự án mà chúng tôi uh, luôn muốn hướng đến là tìm cách uh, dung hòa và kết nối uh, thích ứng với uh, cũng như là đôi khi là là đồng hóa với cái những cái môi trường cụ thể đó và chính cái sự tìm tòi và để mà duy trì được cái sự cái, cái tính liên tục đó sẽ được giải quyết qua việc tạo ra được những cái gắn kết về 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 công năng về hình thái trong kiến trúc nhưng mà đôi khi nó còn đi xa hơn cả những cái yếu tố thuần túy về kiến trúc đó nó có thể được 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 giải mã hoặc là được hiện thực hóa qua những cái dự án uh, xây dựng nhưng mà đằng sau đó nó phản ánh cái yếu tố về 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 xã hội nó mang tính trường tồn lâu hơn nữa thông qua những cái điều kiện xã hội và sự phát triển bền vững và chính chính cái điều đó uh, tạo ra một cái sự gắn kết uh, Uh, during this lecture, so I will go through a different uh, uh, contrast and cohesion. The first one is East and West, and I will try to uh, explain through projects uh, 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 what can be seen as a, a contrast and what can be seen as cohesion, and we will see that Each project actually has several cohesion or several contrast, uh, and there is not uh, such kind of a very clear cut between the contrast and the cohesion. And we'll see also that there is also somehow uh, um, um, not direct answer that can be transferred from east to west or from west to east. And actually, each of the answer of the or the the the, the beginning of a, a architecture answer has to be translate, has to be uh, uh, modify, adapt to be able to be used on the other side. But somehow, it's the starting point of the answers, and we can see uh, that uh, historically, of course, the answer some the, the last hundred years went mostly from west to east, but I can see actually from the last 10 years that a lot of things that we learned in east, in Vietnam, or in Singapore, or in Southeast Asia, can be transferred in uh, west and to Geneva or Switzerland. So it's interesting to see that the, 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 the way or the, 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 the side can be reversed somehow and it's, it's not uh, a one-way uh, uh, traffic, but it's a real loop, actually. And that's part of this idea that, that, of cohesion. Hello? Good. You hear well? Ah. 
Okay. À. Thầy Hưng nghe được tốt không ạ? Có, em có nghe được. Ý vừa rồi của Ban Văn. Vâng. Tức là để 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 tóm tắt một cách rất là cơ động thì cái điểm đầu tiên mà chúng ta nhắc đến về, về yếu tố về sự tương phản ừ, chính là cái yếu tố giữa giữa, giữa giữa phía tây và phía đông giữa nền văn hóa tại châu và và, và đông và, và phương đông thì đây cái, cái yếu tố và đông tây nó không chỉ uh, thuần túy đến từ cái cái cái, cái niệm địa lý uh, hướng như vậy mà nó nó ăn sâu vào cái cái cái, cái tiềm thức như là cái văn hóa bản sắc của của, của, của từng địa phương như là trong cái tư duy của chúng ta và thông qua một loạt cái các cái series dự án uh, mà tôi sẽ giải thích cạn kẽ hơn về sau để chúng ta hiểu rõ là cái những cái 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 khái niệm cái giải pháp nó được uh, được được đầu tư được suy uh, nghĩ được đề xuất như thế nào từ những cái uh, tư duy có thể là ban đầu những cái dự án đầu tiên thì chúng tôi uh, đi theo cái, cái 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 hướng do là những cái yêu cầu rồi những cái công năng hoặc là là những điều kiện cụ thể để tích hợp những cái phương pháp những cái yếu tố thành tố trong kiến trúc từ phương tây du nhập phương tây và và là, là thích ứng và hài hòa với cái điều kiện mới ở, ở châu Á ở phía đông nhưng mà sau đó thì có thể nói là trong trong khoảng 10 năm trở lại đây thì có rất là nhiều cái ví dụ những cái dự án những cái quy mô dự án hoặc là những cái cái Ờ, tính chất của dự án ờ, rất là lý thú chúng tôi phát triển được ở Việt Nam ở Châu Á Singapore chúng, ờ, mà đã cho phép chúng tôi gần như là quay ngược lại để ứng dụng và, và, và đào sâu hơn những cái nghiên cứu những cái dự án khác ở, ở, ở Châu Âu Nên nó dần dần nó 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 không phải chỉ là cái sự uh, trao đổi uh, theo một chiều từ uh, tây sang đông hoặc là từ đông quay ngược lại tây mà nó gần như là 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 một cái cái uh, quá trình tuần hoàn trong trong suốt uh, quá trình làm việc của chúng tôi mà nó nó càng làm cho các cái dự án trở nên phong phú và và, và giàu có hơn về mặt uh, về mặt là ý nghĩa. So this contrast, of course, if I look at few uh, uh, example, but uh, it's just just for entertain, but Uh, anyway, you can see the differences, of course. Uh, some looks old, the other looks new. One is colors, the other is not. But actually, what, what is the, uh, the, 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 the point of reference for each of these pictures? You can see that the, uh, from uh, New York to Hanoi, I mean, there is, there is somehow similarity, continuity. Mm -hmm. But at the same time, we know that it's very different. And there is a lot of contrast. Đây thì thông qua một vài cái ví dụ minh họa, một vài cái ví dụ minh họa, một vài cái hình ảnh có thể là nó mang tính uh, uh, hơi thư giãn một chút khi chúng ta nhìn những cái 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 uh, ảnh chụp ở đây nó chỉ uh, thể hiện những cái không khí, những cái môi trường nó rất là khác biệt giữa ví dụ như là thị trường chứng khoán ở New York hoặc là uh, Hà Nội ở Châu Á giữa những cái màu sắc khác biệt hoặc là cách tổ chức sắp xếp phải rất là 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 tương phản khác biệt nhau nhưng mà đâu đó trong 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 ví dụ ở đây các cái phòng họp của quốc hội này thì nó vẫn có một vài những cái yếu tố gì đó khá là tương đồng bởi vì trong cái thế giới phẳng của chúng ta này thì nó có là cái cái yếu tố mang tính liên tục hoặc là Uh, có những cái sự uh, gắn kết hòa hợp nhất định để để, để, để uh, nó vận hành được một cách chân uh, chu. When you see this picture, you may say that uh, the left hand side is the most delicious dessert uh, if you are in Paris, but if you are in Korea, in Seoul, maybe the one on the right will be more delicious, depending the references. And what is good and what is tasty or not tasty depend also of your taste, of the culture, of the society, of the of the reference of where you are. And actually, the the, the idea of the context becomes so important 
to look at what you are uh, uh, doing or what you are testing. Hay là ví dụ ở đây thì là những hình ảnh những cái món tráng miệng rất là nổi tiếng bên phía tay trái thì các bạn có cái cái món bánh macaron là rất là nổi tiếng ở Pháp. Khi mà ví dụ bạn sang Paris món bánh này rất là là đắt tiền. Phía bên tay phải thì là cũng là những món tráng miệng nó tương tự như vậy về về các nguyên vật liệu hoặc là nó đôi chút nó 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 khác biệt một chút ở Hàn Quốc chúng ta có thể tìm thấy những cái 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 món tráng miệng tương tự như vậy nhưng mà đôi khi là tùy theo cái 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 cái, cái uh, quan niệm chúng ta hoặc là cái thói quen sử dụng thì ở Paris người phương Tây có thể là họ, họ rất là thích cái những cái, cái bánh ở phía bên tay trái bởi vì nó nó nó, nó uh, quen thuộc nó phù hợp với cái uh, cái cái gu cái uh, cái khẩu vị những thứ của họ hoặc là ngay cả về mặt hình thẩm mỹ uh, thái các thứ bên ngoài thì nó nó gợi nhắc cho họ những cái kỷ niệm hoặc là những cái um, uh, gì điều gì đó rất cần thuộc nên họ nghĩ là nó nó ngon hơn hoặc là nó nó, nó nó nhìn nó tinh tế hơn là những cái món ở bên phía tay phải thế nhưng mà khi uh, chúng ta sang châu Á ở Hàn Quốc thì uh, đôi khi họ lại thấy là cái 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 bánh nó được 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 có thể gọi là là nó chế biến hay tái chế nó phù hợp hơn với lại cái uh, nhu cầu hoặc là cái 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 khẩu vị của người châu Á cho nên là những cái điều đó nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái những cái uh, tư duy những cái sinh hoạt hoặc là thói quen của chúng ta trong những cái môi môi trường những cái bối cảnh những cái điều kiện rất là cụ thể thì trong kiến trúc nó cũng giống như vậy. And uh, again, if you're talking about a tower made by steel. Uh, and you talking this in Europe, of course, everybody will know that you refer to the Eiffel Tower. But if you are talking in Japan about a tower made of steel, they will say the Tokyo Tower. Actually, depending your references, again, the object of the uh, uh, that you are talking about become another one, and that potentially similar but very different. Thì cũng tương tự như vậy trong kiến trúc thì khi chúng ta nhắc đến uh, tòa tháp bằng 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 sắt, bà đồng sắt như, như chúng ta thường nói ở Paris thì ai cũng nghĩ ngay đến cái tòa tháp Eiffel rất là nổi tiếng, uh, bọn nhiều du khách trên thế giới cũng cũng, cũng thì muốn đi thì, thì đi thăm đi leo lên uh, tòa tháp Eiffel như vậy. Nhưng mà khi ở đến Tokyo chúng ta nói đến uh, uh, có thể nói đến bà đồng sắt hoặc là tháp um, truyền thông bằng bằng sắt như vậy thì chắc chắn Uh, mọi người sẽ chỉ nhắc đến uh, tháp Tokyo uh, về mặt anh thái về mặt uh, kích cỡ các thứ nó, nó khi nó cũng rất là tương đồng thôi nhưng mà uh, tùy vào cái 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 những cái tham khảo những cái uh, là cái cái um, reference uh, uh, mà chúng ta có thì chúng ta sẽ sẽ liên tưởng ngay đến những cái cái cái, cái um, uh, công trình hoặc là những cái uh, đồ vật rất là cụ thể và đôi khi là rất là khác biệt So this is something that uh, 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 it's very important. Don't uh, uh, and is part of our first uh, understanding or uh, uh, let's say uh, um, uh, thing that we have learned along the year is this this idea of uh, uh, not be the reference. Uh, whatever you talk about is not the reference for the whole world. And actually, one one thing that you you You, you're talking about in East can be understand different in West and different, uh, different uh, and oppositely. So uh, I will start now from uh, the first, uh, the second contrast and cohesion, uh, which is old and new, very classical contrast, but actually very interesting when you come to project. Và chính là cái cái sự đối mặt với những cái yếu tố khác biệt như vậy trong những cái buổi đầu của chúng tôi khi mà Uh, dịch chuyển cái uh, những công việc kiến trúc từ phía từ phía tây sang phía đông uh, giúp chúng tôi hiểu một cách cặn kẽ hơn về những cái uh, yếu tố tương phản khác biệt và cái cái cũng như là uh, những sự rất là uh, lý thú hay là lôi cuốn trong 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 việc uh, tìm kiếm đến những cái um, sự, sự hài hòa dung hòa và uh, ở đây cái chủ đề thứ hai tôi muốn bàn uh, đến là chính là cái cái giữa cái cũ và cái mới vì giữa chúng ta cũng thường hay liên tưởng đến uh, cái thế giới phía 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 tây phía đông 
những cái yếu tố về về văn hóa về truyền thống đôi khi là rất là cổ kính và cổ xưa và cũng như là sự phát triển mạnh mẽ của của ở châu Á với cái thế hệ mới thì điều đó cũng tương phản rất là rõ rệt và và được phản ánh rất là rõ rệt qua những cái um, ví dụ những cái án này tôi sẽ trình bày tiếp theo Uh, the two projects I will discuss uh, to highlight this contrast of old and new is our office, our previous office actually in Geneva, which called Cargo, and uh, of uh, uh, and the retail um, uh, um, house which called uh, House of Anoya, which is a project that we re, uh, that we have uh, uh, designed few years ago in Hanoi. À, cái ví dụ đầu tiên là tôi sẽ trình bày ở đây là để 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 nhấn mạnh cái yếu tố về giữa cái cũ và cái mới à, là hai cái dự án à, khá là tương phản thứ nhất là dự án Cargo tức là cái văn phòng đầu tiên của chúng tôi ở Geneva à, và thứ hai là cái dự án um, cái, cái cái công trình cải tạo cái tòa nhà uh, truyền thống rất là đặc trưng của ở phố cổ Hà Nội cái cái, um, cái cửa hàng đồ lưu niệm Hà Nội nhá Hà Nội. Yeah, here again, just to highlight and to present the the contrast of all the new. In this picture, you can see on the left is the cement brick that we have used uh, for the for the for this uh, retail in Hanoi, and at the same and the other side, you see this. Uh, containers that we have uh, used is a recycle is an old actually container and also somehow the cement brick is somehow of uh, old features uh, that is recycled somehow uh, with this uh, new identity for Anoya and you can see that even if this picture looks like there is no not at all any uh, a link But actually, you will see that there are some links between these two approach, which is uh, to recycle old uh, container to create office in an old factory. is a is a factory which is a semi artisanal uh, factory, so it's a small industry. And this uh, 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 this cement brick in Hanoi that we use as a, a memory somehow. Uh, of uh, the shop house uh, of the old quarter in Hanoi, where actually, uh, uh, which was actually somehow uh, a semi-artisanal space where the, 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 the commerce, I mean the business, uh, uh, have been uh, uh, working on, on the ground floor and you have the uh, housing residential part of the upper floor. So we will see the link between these two projects now. Mm -hmm và trên cái hình ảnh ở đây thì uh, là những cái, cái chi tiết về vật liệu được uh, sử dụng chính ở hai cái dự án này thì tôi uh, hơi hơi đảo ngược cái, cái cái thứ tự giữa bên phía bên trái là những cái viên gạch nung rất là là, là thông dụng rất là tôi có không phải nói là cổ kính nhưng mà nó được 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 sử dụng một cách khá là là phổ biến ở Việt Nam trong thời buổi đầu nhưng mà nó cũng là những cái sản phẩm được được chế tạo một cách gọi là bán công nghiệp hoặc là là bán thủ công bởi vì nó, nó thích hợp với lại cái cái điều kiện sản xuất ở Việt Nam còn phía bên tay phải thì là cái các cái container cũ và được tái chế được sử dụng đưa vào cái văn phòng ở Geneva thì chúng ta có cảm giác là nó nó, nó khá là là xa vời khá là khác biệt nhưng mà thực tế cái cái, cái, cái cách tiếp cận và cái cách sử dụng tái sử dụng tái chế các cái uh, vật liệu cũ này và để 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 giống như thổi vào một cái luồng sinh khí mới nhưng mà vào những cái công năng mới uh, mặc dù là nó nằm trong những cái um, không gian những cái bối cảnh những cái ngôi nhà cũ ở Hà Nội hoặc là cái uh, nhà 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 xưởng nhà máy cái cũ ở Geneva uh, mà chúng tôi uh, cải tạo lại một cái văn phòng với cái cái điều kiện làm việc rất là là khác biệt rất là là mới thì chính cái cách uh, mà chúng ta có thể sử dụng những cái vật liệu những cái chất liệu hoặc là những cái uh, sản phẩm cũ nhưng mà đưa vào những cái uh, môi trường mới những cái uh, yêu cầu mới để thậm chí là tạo lên những cái uh, 
những cái, tạo nên những cái 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 giải pháp hoặc là những cái uh, uh, không gian uh, rất là hiện đại như là cái cách mà Hà Nội A họ đưa cái những cái sản phẩm uh, thủ công mỹ nghệ uh, trong một cái um, cái, cái, cái business cái cái, uh, cái 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 môi trường thương mại uh, rất là cao cấp và rất là hiện đại if you look like this two uh -type, two typology one is the shop house you can see it with the sequences of uh, 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 a courtyard uh, uh, building courtyard buildings and the other side is the this small um, artisana factory uh, 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 of uh, geneva here you can see that the colors actually represent the hot uh, environment in Hanoi, of course, uh, you try to cool down the, the inner space and uh, uh, try to protect the yard from the sun, the direct sun. And uh, uh, at the, the right hand side, where you see uh, these uh, 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 this windows, these roof windows, which actually try to capture the sun and to bring light inside. So and uh, you can see there is no outdoor space in this uh, uh, in this uh, factory in in um, in Switzerland. Uh, trying to of course uh, uh, keep the heat inside and not have uh, uh, too much relation with outside. So you you can see the the relation between the building, the architecture, uh, the sun, the different elements, uh, the. Uh, and you can see that it's very two different answer. Of course, it's two different periods, but it's an at attitude very clear, which uh, uh, which will relieve, uh, reveal actually the contrast of these two uh, project. Và đây là hình ảnh hai hai cái mặt cắt um, thể hiện rất là rõ rệt cái cái cái, cái hình thái kiến trúc uh, rất là um, uh, tương phản nhưng mà nó cũng cũng mang tính đó là cái bản sắc rất là rõ rệt giữa hai cái dự án, hai cái uh, công trình, hai cái uh, môi trường rất là khác biệt nhau. Phía bên tay trái là những căn nhà truyền thống ở phố cổ Hà Nội với những cái um, uh, những cái sân trong rất là nhỏ để thông thoáng uh, và lấy ánh sáng. Còn ở bên phía tay phải là cái nhà máy cũ ở Geneva, tức là ở cái khí hậu ôn đới, xứ lạnh, nên nó rất là cô đặc rất là là là, là, là uh, cô động để để bảo tồn cái năng lượng cái cái nhiệt độ ở đây cái uh, hai cái màu sắc thể hiện một cách rất là tương phản nhưng mà nó cùng để um, chỉ ra cái cái cái, cái môi trường uh, uh, được 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 hâm nóng tức là cái 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 khí nóng thì uh, ở cả hai dự án chúng ta đều tìm cách uh, tạo ra một cái cái cái, cái môi trường uh, tối ưu an toàn nhất cho những cái hoạt động của con người thì ở bên uh, trại ở Hà Nội thì cái khi nóng ở bên ngoài chúng ta tìm mọi cách để bảo vệ để để để, để giữ được cái sự uh, sự, sự, sự um, tươi mát ở trong không gian sống ở bên trong nhà nên là cái cái hình thái kiến trúc nó cũng thể hiện uh, cái, 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 cái 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 điều đó cái điều đó là cách rất là rõ ràng uh, ngược lại thì ở uh, ở Geneva thì bên trong tòa nhà bên trong không gian thì được 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 làm nóng à, và chúng ta phải tìm mọi cách để để để, để bảo vệ để giữ được cái, cái cái hơi nóng đó không để thất thoát nhiệt nhưng mà à, đồng thời là vẫn có những cái tấm kính lấy sáng ở bên phía 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 bắc để, để lấy được cái ánh sáng tự nhiên ánh sáng mặt trời một cách đều đặn nhất một cách trung hòa nhất đó là giữa hai cái môi trường hai cái điều kiện rất là khác biệt nhau nhưng mà uh, cho cùng thì uh, nó, nó cũng phản ánh rất là rõ ràng cái cái yêu cầu trong 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 kiến trúc và trong cái hoạt động của của con người để tạo ra một cái cái, cái môi trường nó, nó hài hòa nó thích hợp nhất cho các cái hoạt động. Ok, we all go through now the Anoya House, which is a, a retail uh, interior design that we have done in between 2017 and 18 in Hanoi. Uh, uh, of course, you know the old quarter uh, of Hanoi, the very dense, uh, one of the most uh, 
old uh, town, uh, the most dense old town in Southeast Asia, uh, a, a beautiful horizontal uh, densification somehow, uh, uh, low rise actually, uh, but a very uh, imbricate, uh, a very uh, interconnected uh, uh, lots and uh, typology, which go uh, from a, a, a very small, uh, 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 small uh, or uh, narrow facade to a very deep uh, uh, typology and uh, and houses which bring, of course, to come to this kind of yard typology uh, on the back. Đây chúng ta thấy rất là rõ trên cái mặt bằng vị trí, cái, vị, cái, 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 cái hình thái và cái vị trí của khu đất, cái tòa nhà cổ, cho dự án Hà Nội A, nằm ngay giữa cái trung tâm khu phố cổ, một trong những cái uh, cái, cái khu phố mà có đô, có đô thị cổ thuộc loại uh, dày đặc nhất ở Đông Nam Á và, và chính cái điều đó tạo nên một cái bản sắc rất là riêng biệt của Hà Nội và lý thú hơn nữa là cái khu đất này nó nó nó, nó thể hiện rất là rõ cái lịch sử hình thành các cái um, các cái uh, lô phố các cái dãy nhà uh, truyền thống đặc trưng của phố cổ Hà Nội rất là hẹp rất là dài sâu và có những cái khoảng uh, sân trong sân vườn nó hoàn toàn tách biệt với lại uh, bên ngoài như là, là lúc nãy chúng ta nhìn thấy trên cái mặt cắt và, và điều đó nó, nó, nó tạo ra một cái ngay từ cái cái cái, cái điểm khởi đầu một cái yếu tố về về, về bản sắc rất là quan trọng. Here you see the the layout uh, uh, from the front which is on the right hand side the street is on the right hand side and you can see deeply how this typology uh, is developed with three main uh, 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 building body which are the three white one and we have basically four courtyard which is uh, 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 interlink uh, 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 or um, based in between uh, the, 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 the body of the buildings. Ở đây khi phóng lớn lên chúng ta càng thấy rõ cái cái cái, cái tính đặc thù tương phản đó giữa cái uh, khu phố rất là dày đặc rất là làm, uh, và cái 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 hình thái uh, khu đất rất là hẹp, rất là dài nhưng mà cũng rất là đặc trưng của khu phố của uh, Hà Nội. Uh, đó cái um, mặt tiền chính uh, với những um, cửa hàng cửa hiệu uh, buôn bán giao thương là ở bên phía, phía phía bên tay phải của uh, màn hình uh, tiếp cận với lại uh, cái cái trục đường thương mại và ba cái khối công trình ba cái khối 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 nhà nhỏ hoàn toàn tách biệt một tập giữa uh, cửa hàng thương mại buôn bán các thứ và tức là trong trong cái um, cái, 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 cái hình thái những căn nhà cổ uh, ngăn cách ra những cái uh, không gian sống rất là khác biệt và được được uh, xen kẽ bởi những uh, những cái khoảng uh, sân trong giếng trời ở đây chia cắt hẳn bốn cái bốn cái uh, sân trong rất là đặc biệt và có những cái um, cái công năng như là cái cái kích cỡ hình thái rất là khác biệt tùy thuộc vào cái uh, tương quan với những cái khối công trình Uh, we have uh, uh, decided to have this uh, progression through the typology, through the plan, from the street to the backyard, uh, through different world, actually, different rooms that is individually designed, uh, which uh, get their, their own uh, function somehow, their own uh, proportion, their own uh, features. Here it's... Uh, uh, somehow the tea uh, the tea yard where you uh, you can enjoy tea and have a, a rest uh, between uh, uh, your journey through the retail uh, uh, and that 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 is something interesting to see how privacy is, is captured actually in this project through the different rooms and uh, uh, you can see a progression actually And from the top here, you can see, because there is also a, a, a second floor where you can see from the top the yard. So there is a, a relation uh, uh, of uh, what you can see 
and how you can be seen actually. There is this uh, uh, um, reverse situation and this uh, privacy public uh, uh, relation that we have um, uh, uh, articulate through uh, the different rooms. Và tất nhiên ở đây thì uh, nó là một cái dự án cải tạo với những cái công năng, những cái các sử dụng hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt. Uh, nhưng mà trong một cái không gian cổ với các cái kích cỡ uh, hoàn toàn là là là, là uh, đặc thù của những căn nhà cổ. Cho nên là uh, mỗi không gian đều được uh, tái định hình, đều được thiết kế lại một cách rất là, 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 là độc lập. Uh, theo cái nhu cầu ví dụ ở đây nó là chúng ta có thể gọi nông nan nó như một cái phòng trà hay một cái vườn trà là cái 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 điểm uh, điểm 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 đón điểm 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 đến đầu tiên điểm uh, tiếp đón với lại uh, du khách uh, khách hàng khi mà bước vào cái cái cái, cái cửa hàng ở đây và uh, cũng với những cái chất liệu cũ đó nhưng mà được được sắp đặt được thiết kế lại với những cái khung cảnh vừa 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 gợi nhớ đến cái yếu tố truyền thống những cái cũ nhưng mà uh, với những cái công năng và cái 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 ngôn ngữ thiết kế uh, rất là mới nên nó tạo ra những cái uh, môi trường những cái không khí rất là là lý thú và và đặc biệt là cái uh, những cái tương quan về về không gian những cái điểm nhìn chúng ta có thể Uh, chuyển xuất từ trên cao xuống bên dưới uh, cái 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 điều lý thú chính là cái sự um, giao thoa giữa giữa cái điểm nhìn và cái, những cái việc mình được quan sát được được nhìn thấy như thế nào nó tạo ra cái cái, uh, cái quan hệ trong không gian rất là là, là lý thú You can see here another rooms the entrance rooms the the first uh, 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 retail rooms where uh, where it display all the products of Paranoia. You can see uh, that we have, of course, introduced new uh, items, new furniture or any uh, um, lighting uh, features. But at the same time, we kept the base uh, of, the, of the building at it is. We, we didn't try to modify it. We add layers, but we didn't modify it As you can see, the old uh, soffit with the with the, uh, the 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 wooden beam uh, or, or or the wall itself is not even uh, pain is lived as as we found it, just uh, stabilized with the anti dust or anything. But basically, uh, there is this contrast of having new uh, in an old uh, uh, envelope. Uh, đây là cái phòng uh, trưng bày uh, phòng cái, cái phòng trưng bày đầu tiên cái của cửa hàng bán những cái sản phẩm uh, thủ công mỹ nghệ uh, rất là tinh tế được, được chế tác một cách rất là tỉ mỉ và bạn có thể thấy là tất nhiên cái, cái không gian cái không khí mà chúng ta tạo ra đây nó hoàn toàn rất là mới thậm chí rất là hiện đại nhưng mà uh, cũng hoàn toàn dựa trên cái những, những, những cái yếu tố uh, hiện hữu uh, cái, cái 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 cũ cái cổ kính của của tòa nhà cổ Uh, ngay cả uh, cái uh, kết cấu những cái trần xà các thứ bằng bằng gỗ cũng được uh, được được uh, bảo tồn uh, mà kết hợp vào đó những cái yếu tố về ánh sáng mới rồi các bài trí um, sàn gạch với những cái chất liệu rất là cổ kính nhưng mà cái cách cách bài trí và, và cái kiến trúc hoàn toàn mới đem lại một cái ngôn ngữ rất là uh, rất đơn giản mà cũng rất là uh, hiệu quả đem lại một cái uh, một cái sự cảm nhận rất là mới mẻ và, và, và hiện đại trong một cái không gian cổ kính và chính cái sự tương phản đó luôn luôn, luôn như, như một loại cái kim chỉ nam như một cái sự uh, rất là lôi cuốn uh, chúng tôi trong các cái dự án như thế này. You can see that that we have uh, um, tried to keep to keep the 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 room by room typology but at the same time we try to keep the transparency through the room and to have this uh, to leave this deepness of the typology so it's a is a double uh, somehow uh, um, attitude that is uh, of course you can feel that you are uh, uh, um, leaving a, a word by itself uh, from one room to the others but at the same time you have 
this understanding that the typology is deep and try not to avoid or to uh, to go against uh, the actual, I mean, the, 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 the historical uh, typology. So you take advantage of the context, of the existing context, and not try to go against and to transform it too much. We add layers, of course, but we didn't go against the typology that is existing in the old time. Một lần nữa, ở đây, cái, cái điểm uh, quan trọng nhất, là, hồi nhất trong cái bức ảnh, chúng ta thấy là cái, cái, cái sự liên tục xuyên suốt của, của, của cái, cái, cái tầm nhìn uh, dọc theo cái, uh, cái, 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 cái khu đất và xuyên qua các cái không gian, các cái phòng ốc uh, khác nhau. Uh, cái này chính là cái điểm uh, đặc thù, cái yếu tố mang tính bản sắc của những cái không gian nhà cổ, uh, phố cổ ở Hà Nội. Mà ở đây chúng tôi, tất nhiên là chúng ta có bổ sung những cái, uh, những cái yếu tố mới, những cái... Uh, công năng sử dụng mới nhưng mà chúng ta hoàn toàn là dựa vào cái cái, cái đặc tính uh, truyền thống của những cái căn nhà cổ như thế này và thậm chí chúng ta là, là làm làm uh, tôn vinh nó hơn nữa và làm làm cho các cái không gian nó càng trở nên uh, um, uh, cởi mở và, và và hiện đại hơn nữa. Và, Yeah, again, the same, the same attitude, the same uh, visual. You understand uh, these uh, sequences of the inside, outside, inside, outside. Một lần nữa, anh thấy cái sự liên tục giữa không gian bên trong, bên ngoài thì tiếp tục lại là bên bên bên, trong, bên ngoài xuyên suốt uh, cái 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 uh, các cái không gian đó. Uh, tóm lại rồi, chúng ta không không đi ngược lại, không phá hủy cái yếu tố truyền thống đó mà ta tiếp tục ta phát huy và, và bảo tồn những cái đặc thù rất là uh, tinh túy. Also the contrast uh, between the outside and inside, uh, uh, knowing that you can be feeling more private inside or more private outside actually. <cười> Somehow you, you more intimate space outside in courtyard and inside in the retail space you feel more public somehow. So we play these two characters, uh, which is uh, in the courtyard you see with this uh, 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 stone, uh, arm stone on the, on the ground. And uh, also you see this natural light, how we uh, uh, announce or highlight this natural light coming in with very gentle and filters. And where you are in the retail space inside, where the natural, the artificial light comes over and highlight the product of the lacquer. Mm -hmm. Một cái yếu tố lý thú khác nữa là cái 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 sự tương phản giữa không gian riêng tư hay là không gian công cộng. Ở đây đôi khi là chúng ta đảo ngược cái 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 cái, cái tương quan đó. Ví dụ như là cái không gian bên ngoài trời, những cái 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 vườn. Uh, Vườn, vườn bên trong ở đây chúng ta vẫn có những cái uh, yếu tố ánh sáng tự nhiên nhưng mà uh, đưa được cái công năng như là những cái góc um, phòng trà thưởng thức trà thôi đôi khi chúng ta lại có cảm giác là uh, là nó có một cái bầu không khí nó, nó 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 riêng tư nó kín đáo hơn ở chính cái 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 khoảng uh, khoảng sân vườn uh, ngoài trời với ánh sáng tự nhiên như thế này nhưng mà khi đi vào bên trong nhà ở uh, cái phòng trưng bày hoặc là cửa hàng uh, đồ lưu niệm thứ đấy thì thì chúng ta lại lại có cảm giác như là ở những không gian công cộng với đông người với những cái hoạt động được được được, được chia sẻ cởi mở hơn chính cái sự sự tuần hoàn liên tục như thế tạo ra một cái 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 vòng xoay rất là sống động trong những cái không gian khác nhau. Now we we go to the cargo which is the uh... The other space that I want to highlight with this contrast of old and new. Uh, again, this one is an uh, uh, you know, old factory, a small factory in Geneva, in the suburb of Geneva. We uh, realized this in 2009-2010. Ở đây chúng ta quay lại cái dự án uh, Cargo. Uh, tôi có nhắc đến lúc nãy, tức là cái văn phòng đầu tiên chúng tôi uh, thiết lập ở Geneva. Uh, dự án được xây dựng vào năm 2009 2010 trên cơ sở một cái uh, nhà xưởng um, công nghiệp cũ. Uh, in the reverse of uh, uh, the context of old quarter in Hanoi, this factory is lost in a suburb of uh, 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 of Geneva. 
So it's exactly the reverse uh, uh, somehow uh, environment. Điểm lý thú khác thì uh, đây chúng ta thấy rõ cái cái bối cảnh uh, cái bối cảnh đô thị của của khối công trình này nó hoàn toàn trái ngược với lại cái 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 bối cảnh khu phố cổ rất là dày đặc ở Hà Nội thì đây uh, mặc dù nó không quá xa khu vực trung tâm nhưng mà nó cũng có thể xem là là vùng tương đối là là ngoại biên của Geneva. Ờ, trong đó là các cái công trình nó nằm rất là biệt lập, rất là thưa. And uh, again, uh, this project as the one in Hanoi is very interesting or has some kind of direct uh, connection in the fact that we are going in uh, uh, existing envelope, existing buildings, which is a small factor here, uh, which was of course the shop house in in Hanoi. So somehow we we facing some the same problems how what is the attitude that you need to uh, have uh, what is uh, the the level of the respect that you need to get through the tip typology i guess uh, the historical typology of hanoi uh, is something which is m- totally different than a, 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 a post industrial uh, uh, industry of uh, of uh, geneva thì đây là cái um, cái mặt mặt trên bên ngoài của cái công trình nó hoàn toàn là uh, tách biệt rất là uh, gần như là đối lập với lại cái 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 dự án cái công trình Hà Nội Gia lúc nãy chúng tôi vừa giới thiệu bởi vì uh, toàn nhà này nó hoàn toàn đứng uh, độc lập một mình nhưng mà có có một cái điểm uh, tương đồng rất là lợi thú là cái mà chúng ta phải tìm đến cái cách um, cái phương pháp tiếp cận cũng rất tương đồng với dự án uh, Hà Nội Gia tức là đây là là cái một cái công trình uh, hiện hữu công trình uh, Uh, công nghiệp uh, cũ mà chúng ta cần phải cải tạo lại thì cái, cái câu hỏi đặt ra là làm sao để chúng ta tôn trọng cái hiện hữu nó vốn đã có ở đây nó đã uh, tồn tại ở đây từ 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 đâu và chúng ta cải tạo lại nó như thế nào để thổi vào đó một cái luồng sinh khí mới một cái những cái công năng mới những cái yêu cầu sử dụng mới. Uh, so basically the the The, the project is uh, actually we create uh, a, a ground floor where we have an open space where everybody has table and work and then we have uh, several containers where we, you have the meeting rooms the model rooms you have uh, different uh, 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 bibliotheque or even archive so uh, two different word which uh, uh, um, coexist in the space Uh, someone more private, someone definitely more public, uh, 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 which creates, you can see with all the narrow, some kind of direct relation or indirect relation uh, uh, if you are inside the container. Ở đây trên cái, uh, cái, cái sơ đồ chúng ta có thể hình dung rất là rõ cả hai cái uh, môi trường, hai công năng rất là khác biệt. Một bên là uh, chúng ta có thể gọi là các cái, cái uh, bàn làm việc các cái không gian làm việc mang tính truyền thống khá là phổ biến ở ở nhiều nơi ở bên cạnh đó là các cái block container mà chúng tôi lắp đặt ở đây để tạo ra những cái không gian nó nó, nó riêng tư riêng biệt hơn à, là như là cái hình ảnh minh họa chúng ta thấy rất là rõ và cái cái cách vận hành của các cái không gian những cái sự cái sự trao đổi cái sự tương tác giữa các cái thành viên các cái dãy bàn ghế hoặc là các cái phòng ốc khác nhau nó, nó cũng được thể hiện ở cái cái cái, cái sơ đồ trước nãy ừ, cho thể qua đó chúng ta thấy cái cái, cái sự, sự sự đa dạng sự phức tạp trong các hoạt động cùng chung sống trong một cái không gian một cái môi trường cùng một cái 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 cái, cái không gian chung của cái um, nhà xưởng cũ nhà xưởng hiện hữu làm nào để đưa được những cái 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 yếu tố mới và cái cách tổ chức sắp xếp không gian mới một cách uh, hài hòa. You can see here again we 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 didn't uh, uh, touch too much the the structure the envelope of the buildings. You can see here the natural light feature the the roof light that have been uh, uh, done uh, and we use it as a, of course to capture a natural light. You can see also uh, from this perspective the tour that we have uh, uh, create the one of the 
uh, of the container, the world of the container from the container side to the public space, which is uh, uh, on the lower side. You can you can somehow get again these two worlds that we have created in Hanoia with the inside and the outside with different conditions. And here again, uh, uh, you 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 got or you the result is these two words that is uh, looking each other's somehow. Uh, uh, which is somehow similar attitude. Thì đây là nữa cái trong cái um, phối cảnh uh, nhìn từ phía các uh, các cái hành lang các cái uh, block container về 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 phía các cái dãy uh, bàn làm việc văn phòng theo kiểu truyền thống. Chúng ta có thể uh, một cách nào đó chúng ta uh, hình dung mường tượng lại những cái không gian mà tôi vừa mới trình bày lúc nãy ở cái dự án Hanoi à, Hà Nội. Tức là cái sự tương phản giữa Uh, không gian bên trong bên ngoài là những cái nơi công cộng hoặc là những nơi riêng tư hơn ví dụ như ở đây là cũng cũng là cái cách uh, để mà lấy sáng tự nhiên qua những cái 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 cái, cái hàng hiên kính phía bên trên và những cái uh, vòng trần bằng uh, bê tông tất nhiên là cái hình thái kiến trúc và cái vật liệu sử dụng ở đây nó rất là khác biệt giữa một cái dự án ở Geneva ở thụy sĩ và dự án ở, ở hà nội nhưng mà về cái ý nghĩa cái cái công năng sử dụng chúng ta đều 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 dùng những cái yếu tố về ánh sáng tự nhiên và về những cái không gian chia sẻ bên trong bên ngoài những cái không gian riêng tư hơn ở những cái block container là đâu đó chúng ta có thể lấy cái những cái sự sự đồng điệu mặc dù nó có những tương phản rất là rõ rệt về mặt uh, hình thái về cái vẻ bên ngoài cái cách tiếp cận và cái phương pháp làm việc Uh, thì nó khá là tương đồng để tạo ra cái cái hiệu quả. Uh, all the 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 container is used uh, with different functions, uh, as I said, like meeting room, cafeteria, whatever. Uh, and you can see also that this idea of mix flexible uh, typology, which is uh, of course somehow. Uh, a part of this upper world and the lower world, the retail world and the residential world of uh, of uh, of uh, Hanoi uh, shop house. This how to convert actually a space uh, uh, from uh, from a, a basic use, which is uh, uh, um, I mean uh, uh, trading somehow uh, to a, a, a different use, and it's a it's a from old uh, use from a new use but actually you you can feel the the reversibility of of the of of the of the space somehow một lần nữa cái nó có thể quay lại cái uh, các cái hình ảnh minh họa về cái công năng và cái cách uh, sử dụng kiến tạo nên những cái không gian rất là khác biệt Uh, như hình ảnh ở đây nó, nó cũng đâu đó nó gợi nhắc lại cái 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 um, không gian uh, ở Hà Nội nha uh, khi mà chúng tôi uh, cải tạo và và tạo ra những cái, cái cái góc nhìn mới từ bên trên xuống bên dưới ở đây thì cũng là cái cái hành lang uh, phía bên trên với các cái block container có những cái um, cái 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 cách uh, tức là cái các cái công năng sử dụng rất là khác biệt Uh, nhưng mà thường xuyên có những cái, uh, cái, 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 cái cái điểm kết nối hoặc là những cái góc nhìn uh, liên hệ với lại uh, dãy bàn làm việc phía dưới hoặc là các um, uh, cái, 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 cái cách sinh hoạt làm việc trong từng cái không gian đó uh, tất nhiên là với cái thế hệ trẻ thế hệ mới uh, cách uh, uh, sử dụng như là chia sẻ không gian làm việc nó rất là um, khác biệt tương phản với những cái 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 công năng truyền thống ở uh, ban đầu người ta tự chủ đến cho những cái công ty như thế này thì đâu đó là cái, um, cái, 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 cái cách tiếp cận và đưa ra những cái giải pháp trong việc cải tạo và hoán đổi các cái, uh, các cái yếu tố các cái thành tố về, về về kiến trúc và cái công năng sử dụng uh, được chúng tôi vận dụng thường xuyên ở những dự án ở phía đông cũng như phía tây ở Geneva cũng như ở Hà Nội. Okay, so we will go through uh, the next contrast and cohesion, which is duplication and diversity. Uh, <clears throat> this is something quite interesting on the fact that uh, 
as an architect, we want to create, we want to uh, 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 new and innovative space typology project. But actually, there is so much which have been done so far, from master to uh, other uh, architect, that somehow uh, there is these ideas of duplication. I don't say copy, I say duplication and diversity, which is uh, somehow you create diverse uh, 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 duplicate space. You, you, you start to create type, uh, a type that can be actually uh, developed. And uh, that's something which we can call it uh, um, somehow, uh, we can call it as a as some kind of obsession or some thematic of the office and G8A have worked on very uh, uh, specific type for uh, for almost 20 years now. À, cái điểm uh, cái, cái chủ đề thứ ba mà tôi muốn đề cập đến đây là cái yếu tố uh, trùng lập và sự đa dạng. À, tôi có thể nhấn mạnh một chút cái 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 sự trùng lập ở đây nó khác với lại việc là copy nguyên bản là nó 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 không phải là là uh, tạo một cái series nguyên mẫu hoàn toàn uh, giống hệt nhau mà nó nó có sự trùng lập nhưng mà trùng lập về trong cái 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 tư duy cái cái cái, cái logic nhưng mà về mặt uh, hình thái các thứ thì nó sẽ được, uh, uh, được 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 thích ứng được vận uh, dụng một cách uh, linh hoạt trong những cái bối cảnh rất là đa dạng chính thế cho nên là ở đây chúng ta đề cập đến hai yếu tố và trùng lập và đa dạng ví dụ cụ thể qua những cái dự án về không gian làm việc không gian văn phòng uh, mà tôi sẽ trình bày tiếp sau đây uh, qua đó các bạn thấy là uh, thông thường các không gian văn phòng chúng ta làm rất là nhiều đôi khi nó 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 mang yếu tố gần như là công nghiệp uh, như là một cái dây chuyền được lặp lại rất là dễ dẫn đến những um, sự, 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 sự copy uh, uh, rất là nhàm chán nhưng mà thực tế ở đây chúng ta có thể thấy uh, vận dụng một cách linh hoạt trong những cái bối cảnh rất là khác biệt uh, rất là đa dạng và đôi khi là tương phản nhau và tạo ra những cái uh, những cái đề xuất những cái không gian rất là uh, đối thú rất là linh hoạt nhưng mà nó đâu đó nó vẫn có một cái sự xuyên suốt liên tục trong cái yếu tố uh, trùng lập mà tôi nhắc đến. Here you, we will talk about two buildings of four floor height. One on the left is a concrete lace in uh, Wallach, uh, uh, Hanoi, and on the right is a Gordon Bennett, is a residential uh, uh, complex uh, in Geneva. You can see both of them have somehow uh, uh, um, inner space, a courtyard typology, you will see uh, the same height, uh, more or less, Of course, the expression is totally different. The landscape is different. There is pine trees on the right. There is palm trees on the left. Uh, very different context, different climate. Uh, 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 but somehow uh, there is a cohesion between these two buildings, and you will see how we're gonna uh, 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 talk about it now. Ví dụ ở đây là hai cái dự án um, cũng rất là là tương phản. Phía bên tay trái là dự án uh văn phòng các không gian làm việc ở Hòa Lạc cho tập đoàn FPT và phía bên tay phải là um, uh, khu nhà ở uh, tôi gọi là Garden Bennett ở Geneva thì cái điểm chung ở đây tôi đề cập đến là cái chính là cái không gian uh, cảnh quan cái, cái sân trong nó tạo nên cái sự, uh, sự sự liên kết hài hòa giữa các cái không gian của công trình xây dựng nhưng mà cái cách để chúng ta uh, sử dụng cái 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 không gian ngoài trời, không gian kết nối này như thế nào trong những cái điều kiện uh, khí hậu, môi trường cũng như là cảnh quan cây cối thứ rất là khác biệt nhau. Ví dụ như ở bên phía tay trái thì chúng ta thấy uh, khí hậu nhiệt đới và những cái uh, hàng cây cao rồi những cái cây cảnh nhiệt đới nó rất là khác biệt với lại uh, những cái, cái cây thông hoặc là những cái loại thực vật uh, ôn đới sử dụng ở bên ở Geneva nhưng mà cái, uh, cái công năng sử dụng nhưng mà cái, 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 cái tính chất của các không gian này nó đâu đó nó cũng có một cái sự, uh, sự đồng bộ rất là uh, tinh tế. Here again uh, uh, somehow uh, uh, contrast between the two typical block plan. Uh, uh, this is uh, the same scale, so you can see that there is two courtyard typology. Uh, 
the Gordon Mallet is much more smaller on the left, and the uh, concrete la lace on the right is much more larger. You can see also how the uh, outdoor space is reverse uh, uh, from uh, Gordon Mallet with the terrace, uh, the balcony, uh, the uh, 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 all, all along the facade outside, where we have uh, uh, somehow the the corridor, the the gallery inside in uh, um, in Wallach uh, uh, project in concrete lace, how the space become uh, uh, outdoor space here on the on the on the roof terrace, and how the the, the techniques and all the services are uh, facing are uh, having a direct relation with the outside where here all the services is inside. Of course, functionally, the function and the program is totally different, but still the attitude is very different, uh, even if it's somehow the same typology of courtyard block for both. Ở đây trên cái mặt bằng tổng thể chúng ta có thể hình dung rất là rõ cái um, cái, cái tương quan giữa uh, cái, cái, cái hình thái kiến trúc uh, công trình xây dựng xung quanh cái sân trong sân 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 nội bộ ở, ở phía giữa trung tâm mà cùng cùng một cái tỷ lệ chúng ta có thể thấy là hai cái uh, kích cỡ của công trình uh, rất là khác biệt nhau phía bên trái là cái, uh, công trình Gordon Bennett ở Geneva và bên bên tay phải là ở Hòa Lạc thì cái điều kiện khí hậu nó, nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều về cái 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 um, cái cái kích cỡ và cái cách thức uh, tổ chức sắp xếp các không gian ở đây ví dụ bên phía tay trái chúng ta thấy cái cái uh, cái hành lang được bao bọc phía bên ngoài của công trình bảo vệ về yếu tố về về khí hậu cũng như là cái, um, cái hành lang giao thông uh, nó, nó nó hợp lý và và uh, hiệu quả hơn ở ở trên em như vậy còn phía bên tay phải đây thì toàn bộ cái hành lang uh, giao thông được đưa vào cái mặt tiền bên trong của của của, của cái sân vườn cũng như là các cái không gian uh, thông thoáng để lấy sáng và, và, và thông thoáng khí được được uh, tích hợp vào đó tạo ra một cái cái, cái, cái khối công trình kích cỡ rất là, rất là khác biệt nhưng mà uh, tất nhiên ở đây cái, cái cái các cái công năng sử dụng uh, ở hai công trình là hoàn toàn khác biệt một bên là văn phòng một bên là các cái uh, các căn căn hộ uh, nhà ở Do đó là các cái um, công trình phụ, toilet, nhà bếp thì được đưa hoàn toàn vào phía bên trong và nó lưu giữ cái 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 cái, cái năng lượng à, bởi vì công trình được được hâm nóng với cái khí hậu lạnh thì được 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 giữ nóng ở bên 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 trong nên không không làm thoát hơi bên ngoài nhưng mà ở bên uh, hòa lạc thì các cái công trình phụ, công trình kỹ thuật thì đều được đưa ra phía bên bên ngoài để tạo những cái không gian uh, chống thoáng và linh hoạt nhất um, có thể cho các cái uh, không gian làm việc ở bên trong và cái khí khí hậu nóng ở đây thì lại là ở phía bên ngoài của cái công trình do đó là là cho nó cần được uh, uh, bảo vệ và tách biệt hoàn uh, uh, toàn với lại các cái không gian uh, làm việc ở bên trong mà do đó là cùng cùng một cái uh, hình thái kiến trúc xây dựng công trình bao bọc xung quanh một cái um, Uh, sân vườn uh, ở giữa nhưng mà các uh, phân bổ uh, giao thông và và uh, làm các thông thoáng tự nhiên cũng như là bảo vệ cái ánh sáng và và khí hậu ở giữa cái nóng cái lạnh nó rất là uh, khác biệt nhau. Here a section which again highlight the differences. Uh, the yellow part on the left is Wallach, is the hot environment and on the right hand side the residential of Gordon Bennett the green is the uh, 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 eaten uh, environment you can see that there is a reverse of course reverse situation where the white is the cold space and the color space is the hot space ở đây trên cái mặt cắt thì một lần nữa chúng ta lại thấy rất là rõ cái cái sự tương phản gần như là đảo ngược giữa hai cái môi trường sống môi trường làm việc nó là khác biệt nhau Ờ, bên phía tay trái là công trình ở Hòa Lạc ờ, với cái màu vàng thể hiện cái môi trường um, nóng ẩm của khí hậu nhiệt đới ờ, còn phía bên tay phải là công trình Gordon Bennett với uh, cái màu xanh là những cái không gian um, 
cái cái cái, cái môi trường nó được 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 giữ nóng được hâm nóng trong cái điều kiện khí hậu lạnh và với cái cái màu trắng xung quanh là là à, chính là cái 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 cái, cái, cái nhiệt độ uh, lạnh cái, cái hoặc là nhiệt độ uh, mát mẻ thì một này do đó mà chúng ta uh, với cùng cái yếu tố về về về, về khí hậu và cái, cái làm thế nào kiến tạo những cái môi trường những không gian sống rất là hòa hòa trong những cái điều kiện uh, rất là khác biệt và tương phản So if we start with concrete lace, which is office uh, FPT software company as clients, uh, this one we realized in 2014 uh, to 2016. Uh, một cái ví dụ minh họa khác là dự án um, concrete lace tức là cái giải băng bằng bê tông uh, được uh, được uh, hoàn thành vào năm 2014 đến năm 2016 cho tập đoàn FPT software. Uh, just to uh, talk a little bit about the context, which is uh, somehow a very uh, typical context uh, in Hanoi right now, since uh, uh, um, we have started in 2006-7 to work in Hanoi, uh, uh, several uh, uh, new town or satellite town have been launched, and Walak, uh, which is uh, one of the main ones, uh, It's uh, it's uh, 45 minutes from Hanoi. Uh, uh, it's a uh, uh, is a countryside of Hanoi. Of course, we have villages which is around the Hanoi, and actually those uh, satellite uh, town become somehow uh, the 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 satellite village or new satellite village of Hanoi. Ở đây để hiểu rõ hơn cái bối cảnh của cái dự án này nằm trong cái tổng thể quy hoạch của khu. Uh, khu đô thị mới Hòa Lạc thì, thì tại thời điểm đó và cũng như là trong 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 quá trình phát triển uh, đô thị của cả vùng Hà Nội thì Hòa Lạc trở thành một cái uh, thành phố vệ tinh một thành phố mới uh, nó không, thậm chí là, là nó nó không chỉ dừng uh, quy mô của một cái khu phố mới mà, mà gần như là một cái một cái khu đô thị một, một, một thành phố mới mà trong đó uh, đầy đủ các cái yếu tố về về về, về quy hoạch về dịch vụ về, về nhà ở thì nó có thể trở thành gần như là một cái cái cái, cái, cái yếu tố một thành phần mới của Hà Nội sẽ trở thành như là cả một cái cái cái, cái vùng đô thị và trong cái bối cảnh đó chúng ta xây dựng một cái khu để gọi là một cái khu khu làng một khu campus của FPT You can see this one is basically one of the early representation of what Wallach has to be. Uh, is one uh, is more than 1,000 hectares of uh, master plan, and uh, our part was actually we designed the master plan of the high tech park, which is actually this part central where the water uh, the, the the water here is uh, around this area. It's 65 hectares of high tech park. Và đây là cái um, phối cảnh tổng thể ban đầu uh, của cái dự án uh, quy hoạch tổng thể khu Hòa Lạc với hơn 1.000 hecta chúng ta có thể hình dung là là cả một cái khu đô thị mới uh, xây dựng dựa trên những cái cái, cái công năng uh, về công nghệ khu, khu công nghệ cao uh, và các cái công trình phụ trợ nhà ở dịch vụ thương mại thứ đi kèm với nó nó trở thành gần như một cái cái đô thị vệ tinh độc lập cách Hà Nội khoảng 40 cây số thì trong cái um, quy hoạch tổng thể này thì chúng tôi làm quy hoạch tổng thể của cái khu công nghệ cao FPT của riêng tập đoàn FPT nó gần như một cái, 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 cái khu làng uh, uh, gói gọn nằm trong cái tổng thể 1.000 hectare đó uh, với tổng diện tích của khu công nghệ cao FPT là khoảng 65 hectare You can see here on the, on Google Earth this 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 uh, uh, it's a it's not the island but somehow is is really uh, embedded in in a, in a water uh, body which is go around which is very variable to, uh, almost 1.5 to 2 meter per year. So we you, the hydraulic part of the of the of this this site is super important and you see that the shape even though the profile is actually quite natural and we like it of course it's a very strong contextual uh, uh, 
uh, element of the site and the water become of course very important. Ở cái quy mô của khu đất mặc dù nó chỉ là 65 hecta nhưng mà nó cũng cũng đủ lớn để nó uh, cô động ở đó những cái yếu tố về tự nhiên rất là là đặc thù đặc trưng của vùng uh, ngoại ô Hà Nội với cái, cái hồ nước uh, trung tâm là lớn mà mà cái mực nước nó cũng dao động khá là nhiều từ 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 một mét rưỡi đến 2 mét uh, mỗi năm cho nên là cái cái cái, cái đường bao cái cái, cái 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 cảnh quan tự nhiên nó cũng thay đổi khá là nhiều xung quanh cái cái mặt nước đó uh, rất là giống các cái uh, uh, khu làng truyền thống hoặc là những cái khu phố đặc trưng của của Hà Nội và xung quanh đó thì chúng ta xây dựng uh, cái, 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 cái công trình mới và đó là cái cái um, cái hình thái tổ chức về không gian kiến trúc quy hoạch nó uh, khá là tương đồng với việc uh, hình thành một cái uh, khu, khu khu làng uh, you can see uh, Wallach, uh, uh, 15 years ago was more or less this this type of uh, uh, visual I mean uh, view uh, was almost a tabula rasa but actually is not because we have talked about the water of course but you can see also the profile of the mountain which is very important of the hills and mountain on the back and you can see that actually within a, 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 a environment that looks like tabula rasa situation is not at all and there is specific vegetation in Wallach there is specific profile of mountain there is specific hydrologic uh, 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 environment those are the one who help us to uh, uh, to uh, to drive our project of uh, and our ideas. Ờ đây là cái hình ảnh uh, của Hà Lạc khoảng 15 năm trước. Tất nhiên là nó rất là khác biệt với những cái gì chúng ta thấy hiện nay. Uh, nhưng mà uh, chúng ta với cái nhìn đầu tiên ta có cảm giác như là một cái một cái khu đồng không một cái uh, như là được cao bằng hết. Nhưng mà thực tế thì khi ta nhìn kỹ nó rất là khác biệt nó có, có những bản sắc rất là đặc thù với với đồi núi rất là đặc trưng của khu vực hòa lạc ở đây cũng như là uh, cây cối cảnh quan ở đây nó cũng có những cái yếu tố rất là khác biệt nó nó phụ thuộc vào cái, cái điều kiện thổ nhưỡng điều kiện uh, môi trường khí hậu như đó cho nên là việc quy hoạch và hình thành xây dựng những cái công trình những cái công năng mới ở đây chắc chắn là nó phải uh, phải, phải được thích ứng với cái Uh, cái điều, điều kiện bản sắc tự nhiên vốn có nó và chính là từ những cái yếu tố đó mà chúng tôi sẽ xem xét để uh, mà tích hợp là dung hòa ở trong uh, các cái dự án mới sử uh, dụng đây và nó sẽ tạo ra cái yếu tố bản sắc về mặt kiến trúc về mặt quy hoạch về mặt cảnh quan cho, cho các dự án. And actually we are... Uh, in terms of typology, we, we started to look at what are the villages around and uh, of course again that typology of North Vietnam villages is very clear, very dense, uh, uh, very uh, low rise, uh, quite porous, a lot of green within uh, the villages and somehow you can find uh, as well some kind of pocket uh, which become actually the plaza, the community space of each villages. Và cái điểm khởi đầu của chúng tôi cũng là tìm lại những cái cảm hứng cũng như là những cái um, cái, 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 cái ô tố tham khảo từ những cái, uh, cái, 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 cái ngôi làng truyền thống như là cái, cái, cái hình thái tổ chức của các cái uh, không gian công cộng cái uh, yếu tố về về cảnh quan thổ nhưỡng uh, rất là đặc thù của vùng vùng vùng, vùng biên uh, Hà Nội uh, xung quanh uh, Hòa Lạc uh, trong đó là các cái Uh, chống các cái mảng xanh uh, những cái mặc mặc dù là uh, cái mật độ xây dựng có thể nói là cũng rất là dày đặc uh, cũng chỉnh thấp tầng nhưng mà nó luôn luôn có những cái uh, uh, những cái khoảng trống những cái ngõ nhỏ những cái uh, tạo ra những cái luồng thông thoáng thông khí uh, chính là những cái yếu tố tạo nên um, uh, cái yếu tố có thể nói là phong thủy uh, tạo ra cái, 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 cái đặc trưng của không gian sống. And actually, the quality of those villages is, as I said, the green, which is part of the uh, environment of the village, the pocket, the community space, but also the fact that the car is not welcome. Basically, with the small lane, there is not so much car within the, that traditional village. 
Again, I, I don't try to uh, take this uh, uh, this old typology of uh, uh, North Vietnam villages and to translate it or to transfer it directly. But I try to observe and to understand what are the environment, what are the quality of those uh, previous uh, typology that exist in the context of Wallach and how I can trans uh, transfer this quality to the new typology that we're going to uh, uh, create. Ở đây khi chúng ta zoom lại chúng ta phóng lớn là nhìn kỹ hơn các cái uh, điểm đặc thù những cái không gian uh, công cộng những yếu thì thì chúng ta có thể thấy rất là rõ những cái sự tương phản ví dụ uh, các uh, các cái xe ô tô mới tất nhiên là sẽ rất là khó xoay trở uh, trong những cái cái cái, cái không gian uh, truyền thống của xưa bởi vì ngay từ đầu thì nó không 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 được uh, thiết kế không được định hình với những cái thiết bị hay những cái hoạt động mới như vậy nhưng mà cũng không vì thế mà nó mất đi những cái cái cái, cái sự, sự sự hiệu quả trong đặc biệt là trong cái cách sắp xếp và tổ chức những những cái công năng của không gian công cộng ví dụ như ở đây cái, cái, cái cái, cái, cái phương pháp và cái cách này của tôi là, là là quan sát và tìm hiểu cách mà các cái không gian và các cái công trình xây dựng nó tổ chức nó gắn kết với nhau để để tạo ra những cái sự liên kết là hài hòa với những cái không năng mới. And our proposal actually for this master plan was to create a, a, a eight village around a central park which you can see here the eight village and each village actually is car free environment with courtyard of different scale uh, which is uh, uh, which become the community space for each villages and you can see that each villages has different sizes different shape according to the profile of the land that we have so we don't try to uh, 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 to rules uh, or to change the profile of the water body around along the, 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 the land, but try to adapt the village as organism uh, through the natural conditions. And uh, each villages go from 3,500 uh, people to 12,000 pe uh, 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 people. So it's a different scale uh, of these villages. And you can see that it's, 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 it cannot be, uh, I mean, you need to see it not as a structure, but more as an organism, because it's adapt to the context. It's like each organism, like cells. Và từ, từ những cái điểm khởi đầu như vậy, ở đây chúng tôi cố gắng thiết lập cái mặt bằng quy hoạch tổng thể dựa trên, chúng ta có thể gọi là tám cái cụm uh, quy hoạch cụm công trình, như là tám cái khu làng độc lập nhưng mà nó được liên kết gắn gắn gắn, gắn kết với nhau bằng những cái yếu tố uh, tự nhiên những yếu tố uh, hiện hữu như là các cái hồ nước hoặc là những cái uh, uh, cao độ để, để hình uh, mặc dù nó 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 không phải là đồi núi thôi nhưng mà nó nó tạo ra những cái uh, cái, cái cái đường biên hoặc là những cái um, uh, những cái không gian những cái uh, kích cỡ rất là khác biệt nhau cho từng cái Uh, khu làng mặc dù là ở đây chúng ta có thể hình dung đó, đó là nó đều có dựa trên một cái điểm chung là các cái các cái khối công trình như là những cái khu làng xoay quanh những cái uh, khoảng trống lớn ở giữa như là những cái 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 sân đình như là những cái sân trong uh, là, tức là nó, nó tổ chức những cái liên kết về mặt không gian rất là chặt chẽ giữa các cái uh, dãy công trình các cái công trình thì thì mỗi cái khu làng nó đều có những cái đặc thù và Uh, cái, cái hình dáng, hình thái, các cách tổ chức uh, dựa trên một cái, uh, cái kết cấu không gian chủ đạo nhưng mà nó nó được uh, được được thích ứng và được uh, biến đổi một cách rất là đa dạng tùy thuộc vào cái uh, bối cảnh cái cái, cái 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 môi trường xung quanh vào vào cái mặt nước vào cái, cái không gian cái xanh chính vì thế ở đây chúng ta có thể hình dung nó như là những cái uh, những cái thực thể hữu cơ như là những cái 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 nội tạng của một cái thực thể sống nó 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 thích ứng nó đồng hóa và hòa hợp với lại cái cái môi trường chứ không phải là ngược lại là chúng ta không 
cùng uốn nắn những cái dòng sông mặt hồ thứ theo cái công trình uh, áp đặt vào đó mà ngược lại chúng ta dựa vào trên cái yếu tố hiện hữu của môi trường của của cảnh quan đó mà thích ứng cái các cái công năng và các cái công trình. Uh, this is the second villages that we have uh, uh, built is the concrete lace as I said. Uh, it's uh, it's a villages uh, which is uh, uh, around 5000 people in two phases. Uh, we we um, we plan all these uh, uh, projects in few phases to follow actually the growth of the different companies and here is FPT software. Uh, you can see that we have extract the structure from the inner plan to uh, create more flexibility, which is one of the big uh, uh, questions for those kind of company. Uh, you can see also the porosity of the plan with this sky garden. Uh, try to uh, uh, keep uh, uh, low rise conditions for floors, meaning that the people don't use lift but use stairs. There is, uh, which create, of course, uh, 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 some kind of uh, relation between peoples because it's a large villages. Uh, 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 and to have that, that horizontality, which we think is, uh, again, better for community uh, driven uh, uh, typology. Uh, uh, you can see also the, por uh, the, the, the depth of the facade to create shadows. Uh, the, the environment there is very hot uh, during summer, so we have to create that that protection uh, also against uh, rain as well. Và đây chúng ta đi chi tiết hơn vào một cái công trình cụ thể do xây dựng trong cái bối cảnh đó. Chúng ta có thể hình dung nó như là một cái uh, một cái làng hiện đại gọi là làng nhưng mà nó 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 là một cái công trình rất là phức hợp rất là uh, với bốn cái tầng công trình được sắp xếp chồng lắp lên nhau và có những cái khoảng không gian liên kết tạo ra cái sự, sự sự thông thoáng tự nhiên công trình không quá cao bốn tầng thì có thể cho các người sử dụng sử dụng thang bộ một cách rất là thoải mái bình thường và cái điểm đặc thù ở đây là chúng tôi đảo ngược cái cái kết cấu đưa ra bên ngoài các cái yếu tố về 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 kết cấu cột đỡ thôi để được đưa ra bên ngoài nhưng mà uh, biến đổi nó một cách uh, linh hoạt hơn với cái, cái hình thái mang tính uh, hữu cơ organic hơn nó như là một cái 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 mặt tiền mới uh, điều đó cho phép tạo ra những một cái không gian rất là linh động ở bên trong nó không bị gò bó bởi cái hàng cột uh, là cái cái kích cỡ của kết cấu mà ta hoàn toàn có thể thay đổi các cái không gian sử dụng công năng ở bên trong và đồng thời là là cái kết cấu cái đưa bên ngoài nó cũng như là một cái cái bộ khung xương cảnh quan với uh, với những cái làn dây leo những cái um, tố rất là là um, uh, mang tính khí hậu nhiệt đới uh, với cái, những cái hàng hiên rất là rộng uh, nó cũng cho phép uh, bảo vệ uh, ánh sáng nắng nóng trực tiếp nó như là những cái 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 dàn ô dàn hiên che nắng và cũng như là che mưa một cách rất là hiệu quả cho các cái uh, phòng ốc uh, uh, sử dụng ở bên trong. And you can see that the green as in the villages has its own uh, space and you can see that we uh, the, the the architecture allow the green and the, the nature to flourish as well. Is not a, 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 a towers or uh, any uh, 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 seals typology. You can see that there is space for nature actually, and uh, uh, the balance between nature and architecture, between landscape and architecture, is very important on that kind of context, which I think is much more closer to even if it's nothing to do in terms of the shape or the the final. Typology is nothing to do with uh, the villages that I showcase, but actually there is a very close link with the low rise, the horizontal densification, the the uh, uh, the fact that there is no cars, there is a semi basement, uh, natural ventilated and natural lighted uh, 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 semi basement, which is uh, actually not seen here. So all is uh, 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 
this this corridors this 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 gallery become the lane into uh, in the villages somehow and you see the green can can grow and can take advantage of the building as a as a uh, as a as a structure for 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 it to grow. Và một lần nữa ở đây chúng ta có thể thấy các cái 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 sân vườn ở bên trong ở uh, ở giữa trung tâm của khối công trình. Uh, đâu đó nó phản ánh cái 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 tương quan về không gian cũng như là cái cái cái, cái, cái cảnh quan tự nhiên giống như là những cái sân đình ở uh, những khôi làng truyền thống. Tất nhiên ở đây một lần nữa chúng ta phải nhìn nhận nó về mặt uh, về mặt hình thái, về mặt kiến trúc, về mặt kích cỡ thứ nó hoàn toàn khác biệt với lại những cái um, không gian sân đình truyền thống hoặc là những cái lông ngôi làng truyền thống. Thế nên chính vì thế tôi tôi gọi đây nó gần như là những cái ngôi làng hiện đại được chồng lắp lên nhau với ba bốn uh, tầng lầu nhưng mà nhưng mà đâu đó nó 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 vẫn lưu giữ được cái um, cái cái bản sắc, cái không khí, cái 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 không gian của các cái uh, mảng xanh, các cái không gian công cộng uh, trong những ngôi làng truyền thống. Tôi ta phải phản phất đâu đó cái 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 nó đang có thể hỏi là cái 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 hồn của các cái không gian đó chúng ta cũng không có uh, hiện diện của ô tô xe máy các cái uh, phương tiện uh, ô nhiễm ồn ào thế là chúng ta uh, có thể uh, uh, di chuyển giao thông uh, giữa các cái các cái um, khoảng sân vườn giống như là các cái uh, uh, sân đỉnh sân chơi nhỏ trong các ngôi làng truyền thống mặc dù là đi lên tầng 3 tầng 4 nhưng mà uh, sự hiện diện của uh, cây xanh cảnh quan nó vẫn rất là quan trọng để tạo ra được cái 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 sự sự sự, sự tương tác đó. Uh, đó chính là cái mà chúng mà muốn, muốn 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 tìm đến mà muốn uh, xây dựng trong cái môi trường rất là uh, mới rất là hiện đại mà nó vẫn có cái cái, cái yếu tố yếu tố truyền thống và cái 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 sự um, sự, sự liên hệ với lại uh, cảnh quan với mảng xanh xung quanh nó gần như là cái cái cái, cái, cái lõi cái, cái trái tim của không gian uh, mới được cái làm này. Yeah, here you see the layout again with the gallery, also the void which bring the light in the center on the of the plan. The all the circulation is naturally ventilated and naturally lighted as well the the toilets all the services uh, so it's a uh, it's uh, somehow we try to condition uh, air con the minimum space and to give uh, most uh, of uh, the space outside as a community and shade and protect against rain một lần nữa khi chúng ta quay lại cái cái mặt bằng uh, mặt bằng tổng thể của công trình uh, là hiểu rõ hơn về các cái không gian um, không gian kỹ thuật, không gian giao thông cũng như là cái khoảng thông uh, thông thông thoáng trong tận các cái hành lang ở bên ngoài uh, đều được tối ưu hóa để được lấy sáng tự nhiên, để được thông thoáng tự nhiên như là những công trình uh, truyền thống một cách rất là hiệu quả và cũng rất là đơn giản qua đó cho thấy là tạo được những cái, cái, cái môi trường những không gian uh, uh, sống mặc dù nó rất là mới mẻ rất là hiện đại nhưng mà uh, ta đúc kết uh, tích lũy được từ những cái Uh, yếu tố, uh, yes, this uh, layout, this typology actually uh, 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 is part of a larger study uh, that we have developed during this last 20, uh, 15 years in Vietnam, which is this uh, uh, high-tech offices that we started in 2006-7 with the first uh, FPT uh, Wallach village here on the left. We uh, actually each of these villages can be developed by phases, and you see in, in, in bold black the first phase of each of villages. Uh, so the first one is 2006. Here you have seen the concrete layers, which is the second one from the left, uh, 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 and then here is uh, uh, FPT software in Ho Chi Minh City that we have complete as well. Uh, the first uh, the first square is actually the the building that we realized, but there is two more coming. And finally, uh, is under construction is the FPT uh, Ville, uh, Village uh, Ville uh, Tree in uh, Wallach is the one which is with the curvy shape. You can see uh, how we develop that as a very uh, uh, consistent study. Uh, uh, the building in a, any of our building is isolated 
uh, as a design is always part of the larger study or thematic that GATA are developing uh, through this contrast and cohesion. Và đây là trên cái sơ đồ này chúng ta là thể tổng hợp bốn cái ví dụ rất là đặc thù cái công trình chúng ta vừa mới xem chi tiết à, làm ở giữa đây. Nhưng mà các cái công trình khác uh, cũng là những công trình mà chúng tôi đã đã đã, đã xây dựng đã đã, đã 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 hoàn thành cho FPT nó cũng đều dựa trên những cái mô hình uh, rất là đặc thù với những cái uh, sân trong ở, ở lõi trung tâm và và mỗi công trình đều là một phần của uh, cái giống như một cái 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 cái, cái làng tổng thể một cái cụm công trình uh, hoàn chỉnh và nó có thể được 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 mở rộng được uh, phát triển thêm vào những cái giai đoạn sau ở đây những cái khối công trình mà được được bao uh, được, được đánh dấu bằng bằng những cái đường bao mà ở đây là những công trình đã được thực hiện còn những cái bước uh, giai đoạn 2, giai đoạn 3 có thể được uh, triển khai tiếp theo ví dụ uh, Uh, công trình thứ tư này đang được xây dựng uh, hoặc là cũng nằm trong cái khuôn viên tổng thể của 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 cái làng uh, công nghệ cao FPT đó. Mà uh, qua đó các bạn có thể thấy là uh, với những cái hình thái, những kích cỡ, những cái uh, tỷ lệ các thứ rất là khác biệt và trải dài suốt 15 năm uh, uh, phát triển các cái dự án khác nhau nhưng mà lâu đó tôi vẫn rất là kiên trì vẫn có cái sự liên tục trong 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 việc uh, phát triển định hình các cái uh, công trình các cái hình thái kiến trúc rồi càng cùng một cái chủ đề uh, rất là hiệu quả uh, của các cái uh, sân vườn uh, uh, trung tâm nhưng mà nó có những cái um, cái 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 sự thích ứng sự biến thái khá là linh hoạt tùy theo cái uh, công năng cái nhu cầu sử dụng của từng khối công trình khác nhau chính vì thế thôi nhắc uh, đến cái, cái yếu tố sự trùng lắp và đa dạng trùng lắp ở đây không có nghĩa là chúng ta uh, copy lại hoàn toàn nguyên bản nguyên mẫu của của cùng một cái sản phẩm của một cùng một, một công trình nhưng mà chúng ta có cùng một cái, uh, cái cái phương thức cái phương pháp tiếp cận để tạo ra những cái uh, những cái dự án những công trình rất là đa dạng now we we jump to the Gordon Bennett the housing which we compare uh, uh, this one in 2007 2013 uh, is complete in Geneva là công trình Gordon Bennett về nhà ở ở Geneva được xây dựng uh, giữa năm 2007 và 2013 Here you see the context, even if it's not Wallach, is a very uh, difficult context, not because of natural element, but because of the different uh, uh, typology that are uh, around the different zoning. You can see here there is a small villas. Here we have a large administrative complex and here we have small industry. So you can see this is very diverse, very complicated to uh, uh, to anchor our project through one of the uh, other zone. Mm -hmm. So we decide uh, to create a, our own environment, creating a series of courtyard blocks, uh, which will create their own environment, the, uh, the environment in between the courtyard blocks and the environment in the yard. Somehow is uh, we can we can uh, 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 um, we can compare to the, the master plan of Wallach in the fact that we create our own environment uh, uh, reacting to the context. Ở đây thì cái, uh, cái, cái bối cảnh ở Geneva thì nó rất là khác biệt mà nó cũng rất là, 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 là phức tạp, rất là khó. Thì mà chúng ta nhìn thấy là xung quanh cái, cái, cái khu đất của dự án thì các cái, um, các cái hình thái uh, hiện hữu rất là, là là cũng rất là đa dạng nhưng mà rất là là phức tạp khác nhau ví dụ như là khu khu nhà ở biệt lập villa rất là rời rạc rồi những khu um, khu phức hợp hành chính uh, văn phòng công cộng rồi những cái block công trình rất là lớn hoặc là ở phía trên phía bắc ở đây là những cái công trình um, công trình nhà xưởng công nghiệp rất là lớn hoặc là, hoặc là những công trình nhà ở xây dựng từ những năm uh, năm sáu mươi những cái hình thái kiến trúc rất là rất là đặc thù rất là khác biệt mỗi cái thực thể mỗi cái mỗi cảnh mỗi khối đất nó đều có những cái khác biệt riêng và trong cái bối cảnh đó thì làm thế nào để xây dựng và quy hoạch một cái 
uh, cái tổng thể kiến trúc mới mà nó uh, gắn kết nó hài hòa nó nó không bị đối trọng với những cái được uh, thể hiện hữu xung quanh một cách nào đó nó cũng gần như là cái 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 cái, cái mà chúng tôi đã gặp phải ở, ở trong cái uh, cái, cái bối cảnh ở Hòa Lạc nhưng mà thay vì là các cái yếu tố uh, tự nhiên về ao hồ về uh, đầm nước thời thì ở đây nó là những cái uh, yếu tố uh, công trình xây dựng hiện hữu mà qua đó chúng ta phải tìm một cái ngôn ngữ một cái giải pháp để nó uh, gắn kết nó uh, hài hòa được với cái cái, cái, cái tổng thể về quy hoạch So the master plan here, you can see that uh, uh, all the landscape, we designed the landscape as well, the, the streetscape, I mean, around those, uh, uh, and also the, the inner courtyard landscape. Ở đây chúng ta có thể thấy cái quy hoạch tổng thể với cùng một cái lót, một cái khối công trình, kích cỡ của công trình, nhưng mà với năm uh, cái là có thể gọi là năm cái cái cái, uh, uh, cái, 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 cái không khí và các um, các cái sân trong rất là khác biệt nó được được kết nối những cái tương phản sorry Uh, here you can see uh, uh, the in-between blocks. Just a minute. Sorry. Okay, so sorry for that. Uh, so if we back here uh, with this project, so here you can see uh, how we treat actually the outdoor uh, space, the streetscape of this uh, complex. We decide to have a homogeneous uh, 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 expression of facade with these large balconies that actually will uh, interact with the streetscape. Uh, so there is a, a, a definitely ideas of uh, how how to um, um, to create this relation between the private uh, units and the streetscape. Ở đây là đi vào bên trong những cái block công trình những cái chúng ta có thể hình dung nó như là những cái khu phố nhỏ và những cái sân chơi nó tạo ra cái sự sự sự, sự, sự kết nối liên lạc bằng các cái tuyến giao thông nội bộ ừ, chỉ dành riêng cho 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 cư dân cho, cho cho người sử dụng ở bên 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 trong và bằng những cái ngôn ngữ uh, liên lạc xuyên suốt được sử dụng chung cho cho các khối công trình qua cái cái cái, cái lan can bảo vệ và như là cái, cái phần ban công rất là, là lớn ta có thể thấy nó tạo ra một cái cái, cái 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 tính liên lạc mạch lạc giữa các cái không gian công cộng như là những cái gần như là những cái sân chơi lớn để, để, để liên kết các cái khối công trình và đồng thời là cái 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 ngôn ngữ của các cái lan can gần như là nửa kín nửa hở để vẫn nuôi giữ được cái 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 tính riêng tư của của của, của không gian uh, ban công riêng và các cái không gian công cộng bên ngoài. You can see the, the 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 design of the balcony as well, the interaction between blocks actually. Đây là cái 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 chi tiết thiết kế của các cái ban công mà tôi vừa nhắc đến ở đây nó vẫn tạo được cái liên kết kết nối giữa các cái khối công trình mà mà vẫn uh, duy trì được cái sự riêng tư. Uh, 
And the inner of the courtyard actually is uh, uh, totally different than the courtyard that we've seen in Wallach, where we have the gallery inside. Here, the gallery is outside with the balconies. And inside, we try to get a little bit more intimate space with a totally different landscape that we got in Wallach. You can see this one become the sequence of entrance where uh, the people can enter into the, the stairs, the stairs and the lift. And you see the, the, the two different approach uh, within the same typology of courtyard block, uh, somehow a reverse situation. Và đây thì cái sân trong của cái công trình này dù sao nó cũng rất là khác biệt với lại cái cái cái, cái công trình hoàn lạc bởi vì cái kích cỡ uh, hình thái nó cũng, cũng cũng rất là khác biệt bởi vì ở đây thì uh, nó, nó tạo ra các cái uh, điểm kết nối các cái lối vào cho các um, các uh, các cái khối nhà ở cho nên là đâu đó là cái 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 tỷ lệ nó cũng mang tính rất là là, là, là kín đáo và về cảnh quan cũng như là cái, cái luồng giao thông thì nó cũng, cũng cũng rất là khác biệt và đặc biệt là nó uh, lại các cái hành lang uh, giao thông thì nó trái ngược với lại công trình ở Hoài Lạc ở đây thì các hành lang giao thông nó nằm ở phía bên bên ngoài công trình những cái hành lang chúng ta thấy lúc nãy nó tương tác trực tiếp với lại các cái không gian công cộng còn ở đây thì cái sân trong nó được nó được uh, sử dụng như là một cái khoảng sân vườn riêng tư cho các uh, các cái gia đình các cái nhà ở nên là uh, ta có thể thấy các cái nốt ra thay cho các cái ban công rất là uh, rộng mở lớn ở phía bên ngoài thì đây nó có cái cái lô ra nó kín đáo nó riêng tư hơn uh, uh, nhưng mà vẫn đều hướng chung về cái cái cái, cái, cái sân trong trung tâm như vậy như là một cái khu vườn chung của của, của khu nhà chung cư yeah <cười> the typical block plan as well Uh, uh, as we said previously, the services, so toilet, everything which is the equipment, the mechanical system equipment is in the center of the plan to keep the heat in the center, uh, uh, which is totally reverse uh, to uh, like where the toilets and all the services is, is put in, in, in the facade to get the natural ventilation. So it's a reverse uh, uh, strategy actually. Ở đây thì uh, trên cái mặt bằng tổng thể chúng ta thấy, thấy rất là rõ cái việc bố trí sắp xếp các cái công trình phụ, các cái toilet, uh, giao thông, hành hàng các thứ là nằm ở cái lõi trung tâm của công trình. Bởi vì với cái khí hậu lạnh ở Geneva thì điều rất là quan trọng là lưu giữ được cái cái hơi nóng, hơi ấm của của các cái tòa nhà, các cái căn hộ các thứ ở bên trong. Cho nên là uh, là là toàn bộ được, được bao bọc uh, và những cái nơi mà, mà tạo ra cái 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 hơi nóng chính là các cái, cái công trình phụ khu vực bếp cửa đất thứ thì được 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 đưa vào bên trong lõi công trình thay vì là là như ở hòa lạc là hoàn toàn là là, là trái ngược lại ta uh, lộn cái, cái cái phần công trình phụ công trình kỹ thuật các thứ ra bên ngoài để tạo ra các cái thông thoáng tự nhiên nó thích ứng với lại cái điều kiện khí hậu ở việt nam ở đây là với điều kiện khí hậu hôm đối khí hậu lạnh ở trên em thì thì cái cách tổ chức nó hoàn toàn ngược lại Okay, so let's go now to uh, uh, another contrast and cohesion which called cl cold and hot, so cold climate and hot climate. Uh, we are working in three different environments, um, from a North Vietnam to subtropical climate to Ho Chi Minh and Singapore as a, a tropical, full tropical climate and continental climate in, in Geneva, Switzerland. So we have really different conditions and climate, as you know, is uh, a, a large part of our context and we need to address that. So let's go through cold and hot climate. Và chính cái yếu tố về khí hậu nóng và lạnh đó cho tôi giới thiệu ở đến các bạn cái uh, chủ đề tiếp theo là về khí hậu nóng và lạnh. Chúng ta thấy một cách rất là hiển nhiên rõ ràng là cái sự khác biệt giữa môi trường ở châu Âu, khí hậu ôn đới và ở châu Á, khí hậu nhiệt đới mà ngay thậm chí là ở, ở quy mô ở Việt Nam giữa miền Bắc và miền Nam cũng đã có những cái sự khác biệt rất là lớn giữa uh, giữa, giữa, giữa cái mùa đông lạnh nhưng mà uh, cũng rất là ẩm ướt ở phía Bắc và phía Nam hoặc là Singapore khí hậu rất là nóng ẩm mưa nhiều đặc thù đặc trưng của 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 khí hậu nhiệt đới 
và uh, và tất nhiên là là cái chuỗi tiêm phản nó là càng rõ rệt với 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 khí hậu ở Geneva rất là lạnh khô uh, khí hậu lục địa thuần túy vùng núi uh, lạnh khô nên là, qua một vài cái ví dụ tiếp theo đây thì các bạn đã thấy cái cái uh, cái yếu tố khí hậu nóng lạnh đó nó gần như là một cái cái kim chỉ nam một cái điều kiện tiên quyết uh, tạo ra cái những, những cái, cái khác biệt đa dạng trong các cái giải pháp kiến trúc nhưng mà cái điểm gắn kết cái điểm uh, tương đồng vẫn là cái phương pháp và cái cách tiếp cận để tạo ra những cái giải pháp uh, uh, hài hòa và hiệu quả nhất. Uh. So uh, uh, with this uh, contrast equation, we will go around, of course, one of our uh, uh, um, architectural uh, solution that we have implemented in Switzerland and in uh, in Ho Chi Minh, which is the green facade. Với cái cách tiếp cận uh, đặt vấn đề và đưa ra giải pháp uh, cho các khí hậu nóng và lạnh đó ở đây, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào các cái chi tiết giải pháp kỹ thuật của cái mặt tiền uh, xanh mặt tiền uh, yếu, yếu tố xanh yếu tố thực vật. Uh, of course, uh, uh, it's very interesting element for us since we have uh, uh, developed on the left is the environmental state of uh, Geneva uh, is a house. I mean, is an office for the state environmental state of Geneva. Uh, that we won in 2000 is the first competition won by our group uh, 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 early 2000 in in Geneva. Uh, we decide to develop a green facade uh, 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 for this uh, project. Uh, unfortunately, we never realized that project. And uh, 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 strangely, the first green facade that we realized is in Ho Chi Minh, uh, Vietnam. Um, uh, cái công trình phía bên tay trái là một cuộc thi uh, cuộc thi đầu tiên mà chúng tôi thắng giải ở Geneva từ năm 2000 và ngay từ lúc đó chúng tôi đã đã đã, đã muốn chọn đã những cái tầm quan trọng uh, của cái chất liệu xanh cái, những cái giải pháp uh, xanh uh, trong công trình uh, mỗi để mà tiết kiệm năng lượng và tạo ra các cái giải pháp thông minh uh, cho 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 những yếu tố về khí hậu Uh, rất là tiếc là cái cái cuộc thi thắng giải này này lại gì chưa cho đến tận bây giờ cũng chưa được uh, chưa được triển khai chưa được uh, xây dựng thực tế nhưng mà uh, những cái nghiên cứu đó uh, rất là may mắn là chúng tôi lại có điều kiện uh, phát triển và và uh, xây dựng thực tế ở Việt Nam những dự án này tôi sẽ trình bày tiếp theo. So the first one is the greenhouse uh, 2003-2009. So uh, uh, in Geneva it was offices, lecture halls and different facilities for the state of Geneva. Uh, công trình đầu tiên là uh, greenhouse ở uh, Geneva. Uh, là cái um, khối công trình uh, phức hợp gồm nhiều cái công năng uh, cùng tích hợp trong khối công trình uh, dùng làm uh, văn phòng, dùng làm uh, phòng đọc sách như là các cái uh, uh, là phòng khác nhau. Uh, of course, when you say green facade, uh, you can say also, also white facade because, of course, there is four season in in in, in Switzerland. So you need to plan your green facade to throughout all seasons. And uh, uh, here you can see uh, the winter on the left with snow and uh, summer on the right with uh, with the green leaf. Có điểm rất là lý thú khi chúng ta sử dụng những cái yếu tố, những chất liệu đó tự nhiên như là cây xanh cho các mặt đúng của công trình thì chúng ta phải, phải uh, dung hòa với những cái yếu tố tự nhiên, uh, yếu tố khí hậu uh, bốn mùa ở, ở Geneva. Chính vì thế ở đây chúng ta thấy uh, phía bên tay trái là nó ở mùa đông thì toàn bộ công trình nó gần như là khoác vào một cái 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 cái, cái lớp áo uh, mùa đông với với tuyết phủ không phải mà Sir, your microphone is off. Ah, sorry, you can hear us. 
Is that okay? Okay. So here you see the master plan of the of the project, which is uh, in a heavy road in Geneva. Both sides we have buildings, and actually the green facade is mainly used for south orientation in uh, in Switzerland because basically green facade or these layers of uh, protection is mainly for to protect against sun. And actually in Switzerland we are looking for sun. The only orientation where you need to protect during summer is the uh, south. Ở đây trên cái mặt bằng tổng thể nó hình dung rất là rõ cái cái, cái bối cảnh và cái cái định hướng của cái công trình ở phía bắc là trên 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 trên, trên, trên đảo của này và uh, cái mặt tiền chính ở phía bắc này nó, nó hướng là cái trục đường chính với cái mật độ và cái nhiệt độ giao thông rất là dày đặc nên nó là khá là ồn ào uh, các cái khối công trình uh, xung quanh cũng khá là là uh, khá là là làm uh, kích cỡ lớn mật độ cũng cũng tương đối cao Thế nhưng mà uh, với cái khí hậu thực tế ở Geneva thì cái um, vỏ bọc um, xanh có thể phát huy tác dụng chính yếu ở cái mặt tiền phía nam khi mà uh, có cái, cái vào mùa hè đặc biệt là cái ánh sáng trực tiếp như là cái cái cái, cái hơi nóng trực tiếp là chủ yếu là tập trung ở phía nam. Yeah. Uh, here the layout you see uh, on dark grey both side the buildings that are uh, the neighbor buildings you see the organization of the plan within a, a large atrium in the center four cores uh, which are have uh, all the facilities uh, all the services sorry and the circulation and offices around you can see the green facade and uh, the facade that we're gonna use uh, as a double layer is on on that side and on the other side here we're gonna use uh, acoustic facade uh, by bricks terracotta bricks Uh, uh, that I will explain later to address the heavy traffic and noisy polluted road on the top. Ở trên mặt bằng này chúng ta có thể hình dung rất là rõ các cái khối công trình uh, bên cạnh quanh và uh, mặt bằng của từng tầng điển hình với các cái khu kỹ thuật hoặc là khu uh, giao thông những cái lõi lõi cứng của công trình uh, được, 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 được phân bổ một cách khá đều đặn ở đây và toàn bộ cái uh, mặt tiền xanh, mặt tiền bằng 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 cây xanh tôi sẽ được uh, uh, bảo ở phía nam của khu công trình. Còn trên ở phía phía bắc thì với cái uh, tuyến đường giao thông rất là 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 ồn ào và ô nhiễm thì chúng ta sẽ sử dụng uh, cái um, panel mặt tiền bằng uh, bằng đất nung và uh, có yếu tố tiêu âm giảm âm rất là hiệu quả. Yeah, the idea of this great facade is to envelop it, to to warp it around the facade, as you can see here. Uh, since it's a uh, is a is a not a high rise, but it's a, a seven floor buildings, we need to address the the question of where are the plants uh, uh, are located, and we create actually planter on different heights on different floor to uh, be sure that all the facade will become green. Of course, the conditions in Switzerland is totally different than in, in Singapore or, or Chimin, where uh, you grow maybe a tree is 1.5 per year. Uh, 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 in Switzerland, it's more, more 40 centimeters. Mm -hmm. So that's something of the contrast that is very important. And we cannot translate basically what you have learned or what you have, uh, what we can do in tropical uh, uh, climate and uh, and apply uh, apply in uh, continental uh, climate. Ở đây trên cái mô hình này thì chúng ta có thể hình dung nó rõ cái 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 vỏ bọc uh, xanh của công trình này với cái lớp 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 lưới uh, nâng đỡ và các cái hàng cây leo dây leo thôi. Thì đây công trình này nó cũng không phải là quá lớn nó chỉ cái 2 4 6 7 tầng. Chứ không phải là cái tòa tháp cho nên là là chúng ta có thể tích hợp tương đối dễ dàng này. cái 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 mặt tiền uh, cây xanh dây leo như vậy nhưng mà tất nhiên chúng ta uh, cũng phải tự chủ những cái, um, cái 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 bồn cây lớn để mà uh, phân bố rải đều các cái tầng cao khác nhau công trình bởi vì tất nhiên cái điều kiện uh, khí hậu ở đây rất là khác biệt so với lại Singapore hoặc Thành phố Hồ Chí Minh uh, lượng mưa ở Geneva thì thấp hơn rất là nhiều nó không phải là là bảy tám mm một năm như là Thành phố Hồ Chí Minh mà 
mà có khi là chỉ khoảng uh, dưới 20 cm một, một năm cho nên là uh, ta phải lưu ý rất là kỹ các cái, cái yếu tố đó. So basically here again the the, the representation of, on south orientation and here on the street side with this facade which create the continuity of the streetscape with terracotta uh, bricks. We have isolation uh, be, uh, uh, behind these terracotta bricks to enhance the, the, the acoustic or to uh, uh, improve the acoustic mm. of, the, of, the, of this uh, side facade. Ở đây ngay bản thân trong cùng một cái công trình đang ta thấy có cái sự uh, tương phản khá là lý thú giữa cái mặt tiền phía uh, nam và phía bắc tiền phía nam với cái vỏ bọc vỏ bọc xanh bằng thực vật bằng cây leo để 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 tích hợp với lại chiếu sáng tự nhiên và hơi nóng từ từ phía bắc à, từ, từ phía nam xin lỗi và mặt tiền phía bắc với các cái uh, tấm và nên các cái giải uh, gạch nung tiêu âm và, và, và chống ô nhiễm thứ tạo ra cái sự liên lạc liên tục trong cái mặt tiền uh, Okay, I will go now to the Jacob factories, that is a, a building that we complete in Ho Chi Minh City in 2019. Uh, is uh, uh, is for a factory that uh, uh, inst uh, that um, ba basically uh, mounts uh, um, stainless steel uh, nets and different uh, net features actually. Uh, it's, it's a very interesting in a way that it's of course a green facade as well, but you will see that the, the, the way we have uh, uh, designed it and why we have designed it is basically quite far from why we designed it, uh, this facade that you have seen in, in Switzerland. Mm -hmm. Và cái uh, minh họa cái tiếp theo là công trình uh, Jacob Factory được xây dựng ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 đến 2019. Uh, ở đây thì các bạn uh, cũng thấy cái cách um, cái, cái giải pháp kỹ thuật để ứng dụng cái mặt tiền xanh uh, cách rất là hiệu quả với cái khí hậu ở thành phố Hồ Chí Minh. Tất nhiên là nó cũng rất là khác biệt với lại cái uh, công trình ở Geneva chúng ta vừa mới xem lúc nãy nhưng mà đâu đó uh, chúng ta có thể hình dung là các cái uh, nghiên cứu các cái uh, chi tiết là cái 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 tiếp cận cái giải pháp này được ứng dụng một cách thực tế được được được, được, được triển khai được xây dựng ở đây. Uh, cũng rất là lý thú và tất nhiên là nó, nó lấy cảm hứng từ, uh, từ, từ, từ cái cuộc thi mà chúng ta đã giải uh, trước đó nhiều năm. Uh, the context is totally different and I, I would like to go through a little bit the context of uh, uh, industrial park because this building uh, uh, is, uh, is located in, uh, in Binzung uh, uh, Industrial Park in Ho Chi Minh. And here in this slide you can see that Industrial Park from 2010-2017 has grown as, as crazy in, in, in Vietnam and especially uh, uh, around the two main cities of Hanoi and Ho Chi Minh. Một lần nữa, cái bối cảnh ở đây cũng, cũng, cũng rất là lý thú. Chúng tôi thường xuyên là quan tâm đến cái việc xây dựng trong công trình trong, trong cái bối cảnh cụ thể. Uh, thì các cái khu công nghiệp được phát triển một cách uh, rầm độ và ồ ạt ở Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2017. Ở đây chúng ta uh, các bạn có thể thấy rất là rõ được tăng đến hơn 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 150 phần uh, trăm. Tất nhiên là tập trung ở xung quanh hai cái khu đô thị lớn thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Uh, thì khu 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 công nghiệp Bình Dương là nơi mà cái dự án uh, Jacob Factory được, được xây dựng nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40 km trong cái bối cảnh này. And of course, this uh, brings uh, uh, different questions and issues, challenges. You can see here a view where where actually those industrial park become large uh, uh, seal land, uh, uh, non-porous land, where you 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 create very large uh, um, large roof, steel roof, which generate of course a lot of heat. And uh, basically, is size of, size uh, uh, of the villages, or even larger than the villages, uh, existing villages, which are uh, uh, contrary, very porous. Uh, you can see the green. You can see uh, 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 
the ideology of the place are actually taking account on that kind of villages. But with industrial park, of course, there is a negation of the context, creating some kind of very efficient um, uh, uh, um, blocks or uh, uh, carpet of, uh, of, uh, of uh, factory. Thì đây là với cái bức không ảnh này chúng ta có thể hình dung rất là rõ cái cái um, cái quy mô uh, cái tính chất của các cái khu công nghiệp này nó rất là khác biệt nó tương phản rõ rệt uh, với những cái uh, cấu trúc uh, làng xã truyền thống uh, xây dựng ở những cái um, khu đất nông nghiệp uh, truyền thống uh, với diện tích rất là rộng lớn nhưng mà trái ngược với những cái khu, khu, khu đất truyền thống hoặc là những cái khu làng À, dân cư hiện hữu hoặc là là truyền thống thì à, nơi mà có những cái uh, diện tích cây xanh hoặc là mặt đất thẩm thấu rất là quan trọng thì đây với các cái khu công nghiệp chúng ta phải uh, xây dựng trên những diện tích rất là lớn với cái hạ tầng uh, đường xá hoặc là những cái uh, mặt bằng được bê tông hóa uh, quy mô rất là lớn để, để, để thích ứng với lại cái điều kiện sản xuất đó là điều kiện giao thông, cái điều kiện công năng đặc thù của những khu công nghiệp nhưng mà vô hình chung nó lại tạo ra một cái 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 một cái mô hình xây dựng hoặc là uh, quy hoạch rất là trái ngược và uh, việc bê tông hóa đó uh, tất nhiên là là uh, khiến chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều. So uh, we challenge as well in this project the idea of factory as a community space and not only as a working space uh, without any communication or uh, a, re- a space which are related to the uh, human being, how the, all these people is uh, gathered together for, for eight hour or 12 hour in the factories and how they can basically uh, 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 work, live and play together and not being only work together. And I, I think uh, the, the idea is to challenge the factory as a social place is uh, uh, part of our uh, uh, ideas and part of uh, our project. Một lần nữa ở đây cái mà cái cái điểm lý thú mà lôi cuốn chúng tôi trong cái dự án các cái dự án về công nghiệp như này không phải chỉ toàn túy là xây dựng một cái uh, một cái thực thể một cái khối công trình uh, rất là lạnh lẽo rất là là uh, khô khan công năng toàn túy mà cái quan trọng chúng ta uh, có thể nó nhìn thấy cái 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 sự liên hệ với lại cái những cái không gian sân đình hay là những cái không gian công cộng chung ở những cái cấu trúc làng xã truyền thống là nơi mà um, uh, người ta tổ chức các cái hoạt động chia sẻ những cái thời gian những cái hoạt động giữa người người với con người cái nơi mà người ta sống cùng nhau người ta giải uh, trí trao đổi mọi thứ với nhau bởi vì ở trong những cái khu công nghiệp những cái nhà máy nhà xưởng nó không phải chỉ thuần túy là là, là là cái bộ máy để người ta đến làm việc với nhau mà thực tế là người ta những người nhân công người đến đó là làm việc lao động họ trải qua thậm chí là đôi khi đến 12 13 tiếng một 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 ngày trong cùng một cái 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 không gian cái môi trường như vậy thì làm thế nào để chúng ta tạo được một cái không gian sống một cái môi trường để chia sẻ cái, cái thời gian cái cuộc sống đó với nhau chứ không phải chỉ thuần túy là đến làm việc cùng với nhau hoặc là đến để, để, sống với nhau như thế nào thì, thì chính là cái cái tương quan đó uh, khiến tôi nghĩ đến việc uh, tạo ra một cái cái môi trường xã hội môi trường công cộng giống như là các cái môi trường công cộng uh, uh, truyền thống ở uh, cái làng xã ở sân đình. Uh, uh, here the master plan you can see all the roof and the large factory on on uh, around our our project and our project basically have again uh, started with this idea of courtyard creating actually or saving, uh, keep saving a portion of land porous where you see all this bubble in the center is actually the landscape uh, courtyard. Ở đây chính mà bạn tổng thể của các bạn có thể hình dung rất là rõ những cái khu công nghiệp với những cái uh, khu vực nhà xưởng, nhà sản xuất rất là vuông hành, rất cạnh và rất là, 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 là khô khan với những cái làn mái tôn, mái thép và uh, trong cái bối cảnh đó thì trên cái khu đất cũng rất là vuông vức của, của của nhà máy Jacob thì chúng ta một lần nữa lại 
tìm cách uh, kiến tạo một cái không gian sống một cái không gian uh, thẩm thấu có cảnh quan thì nó tạo ra một cái môi trường rất là là là, là hài hòa là sống động như là ở đây trên hình ảnh các bạn có thể thấy các, các cái các cái vòng tròn các cái hình ảnh rất là organic là mang tính hữu cơ đó chính là những cái cảnh quan của cái 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 cái, cái, cái sân vườn trung tâm uh, tổ chức xung quanh các cái khối nhà xưởng tạo ra một cái môi trường sống uh, cho, cho, cho người sử dụng cho người lao And basically, the art of our uh, factory is a is a is a is a park. It's a park for facilities for uh, community gathering, and you can see how uh, this environment actually, which is in the center, will also uh, uh, um, cool down the environment of the factories. Since we have uh, 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 decided to take the challenge to create. Natural ventilated all assembly all, which is very uh, uh, challenging. Uh, we decide to try to give environmental uh, an, an environment where the temperature will go down, and for that we need to create porous and uh, a, a green space in the center. Um, và đây là cái 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 sân vườn ở trung tâm của công trình cái, cái nhà máy nó gần như là một cái gần như là một cái công viên cho cho nhân công cho người sử dụng và ba bọc rút xung quanh là là toàn bộ cái hệ thống vườn treo tạo một cái cái, cái, cái mặt đứng uh, xanh cho toàn bộ các công trình chúng ta hình dung uh, cái cái lõi trung tâm này nó như là một cái 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 cái, cái môi trường sống một cái lá phổi một cái mảng xanh nó tạo ra uh, một cái tiểu khí hậu cái tiểu đảo với cái khí hậu rất là Uh, tươi mát cho 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 người sử dụng uh, cho công nhân của nhà máy uh, thậm chí là chúng ta có thể làm hạ nhiệt làm giảm bớt nữa, vài vài độ C trong cái không gian môi trường này. Basically, what we have done to be able to to uh, get this extra uh, green space in the center, we we actually uh, 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 stack two two hole in ones, uh, which is this, uh, these wings, is actually a double, uh, uh, is a double floor, which uh, give us the opportunity to save land. So we create a stack factory on one side uh, to be able to get this extra land. Usually the, the basic idea is to keep a uh, one floor factory, which of course cover the whole, uh, the whole land. Uh, instead of this, we stack the factory. You can see here we have a large lift because of the uh, the, the the all the materials and the machine that goes up and down. But actually, uh, doing this uh, and the clients willing to accept these ideas, we've been able to create uh, uh, this green space in the center. Cái điểm đặc thù nữa ở đây khác với lại những cái uh, nhà máy nhà xưởng uh, xung quanh thì thông thường các cái nhà xưởng chúng ta đều xây dựng dàn trải trên cùng một cái mặt bằng không có những cái thang máy lớn hay là, hay là những giao thông thông tầng ở đây thì chúng tôi lại cô đọc trong cùng một cái cái cái, cái block công trình trong lớp 2, 3 tầng khác nhau với những cái hệ thống thang máy rất là lớn rất là đặc thù để di chuyển thậm chí có thể đưa cả một cái xe bán tải nhỏ hút vào để chuyên chở vật liệu này khác và đặc biệt là 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 chủ đầu tư của công trình họ cũng chấp nhận cái 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 ý tưởng đó bởi vì cái mà chúng ta đạt được khi đưa ra cái giải pháp này là chính là việc lưu giữ lại được những toàn bộ cái không dạng cái cái cái, cái, cái diện tích đất đất tẩm thấu và tự nhiên ở xung quanh tạo ra một cái không gian rất là uh, đặc thù rất là Uh, thoải mái cho cho toàn bộ hướng dẫn. And actually, all the space, like the canteen here, is cross ventilation, so there is no aircon, and uh, our green facade become somehow a layers to protect against the sun, but also to protect against the rain. That's why it's a very deep planters, mm -hmm. which are stacked uh, uh, each uh, uh, on top of each others. And the third uh, 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 function for this green facade 
is to create a cool environment because of course the green, uh, the, the the flow of uh, wind are are, are um, going through uh, will be cooler uh, cooler since you go through the green so it's some kind of uh, uh, climatize a little bit this thickness between the holes and the exteriors and uh, generate a facade which become some kind of a bioclimatic facade À, với cái hình ảnh ở đây chúng ta thấy rất là rõ cái, cái khu vực uh, con tin nhà nhà ăn uh, hoàn toàn là là rộng mở và với cái uh, thông thoáng uh, tự nhiên uh, hoàn toàn không có sử dụng uh, điều hòa nhiệt độ hay gì cả chỉ sử dụng uh, quạt trần các thứ để để tạo ra cái cái thông thoáng tự nhiên một cách rất là hiệu quả và rất là đơn giản uh, điều đó cho phép uh, giảm thiểu tối đa cái cái việc uh, sử dụng năng lượng trong trong tòa nhà và mặt khác là cái uh, cái cái hệ thống uh, Uh, mặt đứng bằng, bằng những cái vườn treo và những cái uh, cây xanh cái này với cái 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 cái, cái uh, hành lang rất là rộng cho phép là uh, ngăn chặn rất là tốt cái uh, những cái ánh nắng trực tiếp vào mặt đứng phía sau của công trình uh, cũng như là 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 giảm thiểu tác động của mưa gió nên nó nó, nó uh, uh, tạo ra một cái gần như là một cái lớp vỏ bọc uh, và bảo vệ khá là là, là hiệu quả công trình và cái yếu tố thứ ba nữa là gần như là một cái bộ máy điều hòa uh, tự nhiên bằng 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 thảm thực vật thảm xanh như thế này bởi vì khi mà uh, gió nóng ở bên ngoài uh, thổi xuyên qua cái, cái 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 lớp hành lang và cái hàng cây hàng vườn treo cái thứ như thế này thì với cái 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 độ ẩm với cái mảng cây xanh và nhiệt độ thêm sẽ được uh, giảm thiểu một cách đáng kể uh, và và Ừ, hoàn toàn ngay cái bên trong các cái khu nhà xưởng công trình thì gần như chúng ta không cần không phải sử dụng đến đến uh, các hệ thống điều hòa nhiệt độ uh, cơ khí nên là ta có thể hình dung cái lớp vỏ bọc cái mặt đứng công trình này hoàn toàn là một cái mặt đứng uh, sinh thái và nó hoạt động rất, một cách rất là đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả. You can see here the section with this idea is the stack factory and always the corridor which are actually uh, the circulate horizontal circulation space and the uh, facade uh, uh, the green facade which has a, a, a certain thickness to uh, uh, to act also mm. as a rain protection mm. device ở trên cái mặt cắt ở đây thì các bạn hình dung rất là rõ cái khối uh, nhà xưởng được chấm lớp làm hai hai ba sàn uh, điều đó cho phép là bảo lưu toàn bộ cái khu vực uh, uh, sân vườn ở trung tâm à, cũng như là cái uh, hàng vườn treo các cái, cái mặt đứng xanh với cái uh, hành lang khá là rộng so với lại những cái công trình cái truyền thống cho phép bảo vệ một cách rất là hiệu quả với ánh nắng và uh, mưa gió. Yeah, here the space you can see uh, the hall on the right you see the gallery the uh, the, the corridors and uh, the green facade you see the uh, the shady that is created you have a direct relation with outside but at the same time you have protected uh, uh, this uh, can be called as a biophilic design where the the humans the people has a very direct contact to nature's which is not only green facade for looking but green facade for living you have a real direct contact mm -hmm. and it, 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 it affect positively actually your life and your working environment một lần nữa với cái hình ảnh này các bạn có thể hình dung rất là rõ ràng cái, uh, cái cái tính hiệu quả những cái yếu tố mà tôi vừa nhắc đến uh, nói về cái cái độ rộng của cái hành lang cũng như là uh, là cái lớp áo bảo vệ bảo vệ ánh nắng trực tiếp bảo vệ mưa gió mà ngoài ra là cái yếu tố về về uh, ta có thể gọi là, là cái tinh thần um, với cái sự hiện diện của cây xanh của uh, ánh sáng tự nhiên và thông thoáng tự nhiên đã tạo ra một cái 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 vỏ bọc mang tính sinh thái rất là lý thú bởi vì nó tạo ra một cái, cái 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 trạng thái một cái tinh thần rất là sảng khoái cho người làm việc như là uh, công nhân ở bên trong các khu nhà xưởng và, và ở đây chúng ta tạo ra một cái uh, công trình xanh một cái lớp bảo bọc xanh không phải thuần túy là chỉ để nhìn để ngắm mà còn là để sống cái đó là cái rất là quan trọng bởi vì chính là cái yếu tố xanh này nó tạo ra uh, cái, 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 cái nó phản ánh cái 
triết lý về thiết kế xanh theo nghĩa rất là thiết thực. Yeah, here you, you you can see the master plan and you see how we reduce the surface of the roof by stacking the floor and you see the green which of course will grow in the center there is also uh, some of the uh, the white surface are actually the uh, uh, badminton court uh, uh, badminton field or any uh, uh, ping pong or other facilities for the uh, the worker và đối với cái hình ảnh thực tế đã xây dựng của công trình thì nó cũng rất là là phản ánh rất là trung thực cái cái, cái thiết kế mà chúng tôi đã, đã hình dung là ngay từ ban đầu với các cái uh, không gian thẩm thấu các cái uh, tiểu đảo các cái khu vườn tiểu cảnh uh, xung quanh đó lưu uh, giữ được cái cái cái, cái, um, cái hình ảnh về cái khi khu vườn nội uh, bộ bên trong và ngay cả các cái mảng chống màu xanh này trên thực tế là các cái uh, sân chơi sân chơi cầu lông sân uh, đá cầu bàn ping pong các thứ nó tạo một cái uh, các cái hoạt động uh, tính xã hội uh, hoạt động giải trí trong những cái giờ nghỉ các thứ cho cho cho, cho công nhân Yes and I will finish uh, this lecture in this picture of course I can go through uh, uh, even more contrast and cohesion, but I, I want to, to leave also the floor to the, 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 the student to ask questions mm -hmm. since uh, it's almost two, two and a half years uh, uh, presentation. Uh, this, this slide is very uh, uh, contrast somehow uh, between old and new, uh, uh, between uh, 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 something that have been here uh, for years is factories, but is is in Europe, and this is factories in you know Chi Minh. So we have uh, 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 within this picture, and uh, I hope uh, with all the, the example that uh, we have uh, uh, provide today, somehow uh, understanding of what we are looking for, uh, this uh, transfer of knowledge between East and West and how uh, we can contribute to a, a better environment for Southeast Asia, Vietnam, of course, but also for Switzerland. Thank you very much. Và đây tôi sẽ xin phép dừng cái phần trình bày của mình trên cái cái, cái slide cái hình ảnh cuối cùng ở đây, bởi vì từ sau chúng tôi cũng 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 trình bày đã khá là dài. Tất nhiên là tôi còn có thể nói thêm về rất là nhiều những cái ví dụ khác do văn phòng thiết kế hoặc là những cái Uh, tham khảo các cái dự án này khác nhưng mà uh, về cơ bản tôi muốn muốn uh, um, đọc lại ở đây cái cái hình ảnh cũng rất là tương phản giữa uh, cái cũ và cái mới những cái khu uh, công nghiệp những cái nhà máy ở Geneva bên phía bên tay trái cũng như là những khu uh, nhà xưởng công nghiệp nhà máy mới chúng tôi vừa mới uh, uh, xây dựng vừa mới thiết kế uh, ở Việt Nam và chính cái sự Ừ, tương phản đó cũng như là những cái tìm tòi nghiên cứu để tạo ra những cái sự gắn kết uh, hòa hợp đó uh, là cái động lực lôi cuốn và thúc đẩy chúng tôi đi ngày càng xa hơn nữa trong 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 uh, những thiết kế của mình cũng như là việc truyền uh, tải những cái kinh nghiệm những cái trao đổi rất là thú giữa phía đông phía tây uh, và không phải chỉ uh, tận túy cho các cái dự án ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Singapore ở Châu Á mà uh, ngược lại làm giàu hơn nữa những cái uh, kinh nghiệm thực tế những cái dự án xây dựng ở Geneva. Một lần nữa xin uh, cảm ơn uh, thính giả và uh, rất là mong có có những cái uh, trao đổi uh, câu hỏi trả lời thứ uh, với uh, nhà trường và các em sinh viên. Xin cảm ơn. Thank you, Mary. Thank you, Kenji. Thanks a lot for your very nice presentation. Uh, in which we uh, have learned a lot from you. Very uh, interesting between uh, very contrasting together. Uh, but we, in uh, those contradictions, we see very clear the cohesion, as you said, from the east to the west, from the new and the old, particularly concerning the uh, reconciliation between the, the condition of the local locality, understanding what happens in the local and the demands of the people. So we understand that here we see people from the, uh, the clients, which is the developers, 
than the end users and you, the designers. Mm -hmm. The spirit of the very, uh, very um, regular, very regular, very uh, from the um, uh, from the European way of thinking. But here in Vietnam, as you said in the beginning, very chaotic. Mm -hmm. um, but we see those are still by all this together, how to get, to live together. And then and it said a uh, lot to adapt. My such a way of adaptation is uh, depends on each situation, which is different. And we are very, um, it's, it is to us very interesting to see how you to adapt uh, and uh, to bring the green within not only the facet, not only the covering, not only the um, uh, the covering, the cover, the outside, but you bring inside to live with not only the facing, not only the facet only, but uh, to the interior. Okay. So uh, I believe that to our students and even to our lecture is very interesting to uh, um, to listen to your very uh, uh, experience and your sharing of knowledge. Now it's time for our student to ask you a question. Uh, okay. Thank you, um, Manuel. Thank you for your. Thank you, thank you. Okay. Thank you. Các bạn ơi, các bạn có câu hỏi gì hỏi uh, uh, kiến trúc sư Manuel và kiến trúc sư Khánh Duy nha các bạn. Nãy giờ chúng ta nghe rất nhiều, giờ chúng ta có thể hỏi và cái phần thực tập thì chúng ta có thể hỏi kinh nghiệm ở Việt Nam hoặc là bất cứ những cái thắc mắc gì tôi để cho các bạn hỏi nha. Đấy, Thì nãy giờ anh Manuel và anh Khánh Duy cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong thực tiễn, những thứ mà khi mà các bạn đi làm chúng ta có thể gặp. Thì làm sao? Cái việc mà giữa chủ đầu tư, mấy anh developer, anh muốn vậy. Rồi uh, chúng ta là những người đứng ở giữa. Chúng ta là những người đứng ở giữa. Bây giờ chủ đầu tư muốn như thế. Uh, với cái túi tiền như thế, với cái yêu cầu như thế. Và những người sử dụng, người công dân trong nhà máy, những người ở trong những căn nhà như thế. Thì chúng ta có cái, cái suy nghĩ gì về, về cái, về cái việc ta phải dung hòa yếu tố này. Vâng, các bạn mà tự do đặt câu hỏi không cần nhiều thời gian các bạn cứ đặt câu hỏi vâng. xin mời bất cứ các bạn nào chúng ta đặt câu hỏi chúng ta có thể hỏi bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt từ ý các bạn à. có thể hỏi tiếng Việt hỏi tiếng Anh các bạn có câu hỏi đi bằng tiếng Việt cũng được tiếng Anh cũng được kiến sư Khánh Duy hoặc là tôi sẽ dịch lại cho các bạn Um, good afternoon, sir. Um, thank you for your inspiring letter. So um, I have a question for you. Um, to visualize the, uh, the ideas of architects seem to be a delicate thing or difficult thing. So how do you communicate or resent architecture? And um, what were the most important thing you need to uh, reason as um, a group? to be able to create a, a project together. So thank you. Uh, so thank you very much for your questions. Uh, it's, uh, it's, it's always a, a, a challenge how to start project and how what, what, what is the what is the uh, the key features or the key parameters that we need to take in account to start a project. You know, we, we, we look at the project as uh, when we start, we try to retain the ideas, not to go with our ideas very fast, but we try to retain the ideas and to see what are the parameters. We observe a lot of the context. As you under, understand, the context is crucial. And as, uh, as it's been said, every context is different. Uh, you need to look at in in, in very deep uh, uh, study, which is sometimes very difficult because developers and clients want to go fast. That's why we are uh, uh, working on uh, uh, what we call uh, thematic obsession, which is uh, uh, actually works that we have uh, uh, or thematic ideas like the courtyard block, for instance, or the green facade, which we develop along the years. Uh, uh, we think uh, uh, we're just starting actually with 15 years uh, uh, and more than 20 years of work. We're just starting the, 
the next 10 years will be very interesting in Vietnam because uh, uh, um, even if 15 years in Vietnam, living in Vietnam, uh, 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 I mean, being totally emerged in this context, uh, we are very far to understand everything and we need to go deeper and deeper. And we hope that the next 10 years will be very, uh, very successful in terms of project. I think it's uh, just the beginning and you need to look at the long term uh, 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 thematic study. You can you cannot say I want this, I want to do the, uh, this like that or, or like this, and then you you forget it and you do another project and you just jump one to another project without any link. We try to put or to link all our project in a thematic questions, which are of course in Vietnam a certain uh, uh, certain question like the countryside of Vietnam of uh, the large cities a uh, real questions uh, or uh, the density or the green density in Singapore or even uh, the energy questions that we have in Switzerland with the heat eating system so so you you, you need to look at the long term uh, commitment and thematic oh. research which is very important and to observe and to be able to observe the context which are, I guess, very, very important. Sometimes architects, we are tend to just go with our ideas. Ah, I like that. I want that. I want a green facade. No, maybe green facade is good. Maybe green facade is not the right answer. Green facade is not always the green answer. <laughs> the, even in tropics is not always the, 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 the right answer. So you need to retain an observation of the context, observation, the great context. I, I'm talking about the clients, developer ideas, the, 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 the environment, natural environment, the social environment, who are the people, the end user, as, as uh, Professor yeah. has said, very important. You need to analyze it all and to see all these parameters. And you will see that one of the parameters or two of the parameters are a little bit more sensible or a little bit more uh, uh, clicking. Uh, uh, and this is the one you're going to choose and you're going to start the project. Uh, it's, it's very sensible, actually, uh, but it's nothing to do with artistic ideas. I have ideas and I want to do it. No, it's, it's quite scientific at the end. Of course, it's a sen sensible but si scientific approach somehow. And uh, that's why it's a long term commitment. It's not coming from uh, one day to another and say, I have an idea. It, it, it's the right idea. It's very, very rare. I don't know if you want to translate, maybe. Yeah. yeah. Sorry. I don't know. Uh, Kenji, could you please summarize, please? Because you yes, understand uh, yes. uh, better than me. What? Yeah. Um, <laughs> Ừ, vâng, xin cảm ơn cái, cái câu hỏi cũng khá là phức tạp nhưng mà cũng rất là lý thú thì uh, tôi xin phép uh, tóm tắt một cách rất là nhanh cái, cái ý kiến mà anh Manuel vừa mới trình bày vì đối với chúng tôi điều cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta uh, làm một cái dự án mà tìm đến một cái đem lại một cái, 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 cái ý nghĩa một cái hiệu quả thực tế cho cái dự án chính là cái việc đôi khi là chúng ta phải phải, phải phải lưu giữ phải nung nấu cái những cái ý tưởng những cái um, cái, 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 cái triết lý đấy, cái đó một cách uh, khá là chín chắn là lâu dài và đôi khi là chúng ta thậm chí là phải 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 đối chọi lại những cái, uh, cái 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 thực tế hoặc là những cái yêu cầu rất là cấp bách của chủ đầu tư hoặc là của những dự án của những cái 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 điều kiện uh, xung quanh đó như là về 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 kinh tế về tiến độ về này khác bởi vì uh, hoặc là đôi khi bởi bởi chính bản thân chúng ta bởi vì uh, cái, cái 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 ý muốn hoặc là cái cái, cái, cái suy nghĩ cái tư duy chủ quan đôi khi nó cũng rất là là, là độc hại với những cái 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 dự án ờ, cái ví dụ cụ thể không phải là ở lúc nào chúng ta cũng đem cái uh, mặt tiền xanh hoặc là những cái yếu tố xanh uh, sinh thái bởi vì nó chỉ là những cái từ ngữ thôi nhưng mà khi mà ứng dụng một cách thực tế vào cái cái thiết kế một cái công trình uh, uh, một, một cái dự án cái thứ thì chúng ta phải phải uh, là đào đi đào lại phải uh, suy nghĩ phải uh, trao đổi nhiều với với các chủ đầu tư với các đồng nghiệp với các đối tác để để để, để, để như là cọ sát để, để tìm hiểu một cách chín chắn uh, suy nghĩ tôi nói tôi chọn xem là những cái ý tưởng hoặc là những cái giải pháp những cái đề xuất đã đưa ra nó có thực sự là là hiệu quả nó có thực sự là phù hợp với uh, từng cái uh, điều kiện từng cái bối cảnh cụ thể không bởi vì cái yếu tố bối cảnh yếu tố đặc biệt là về 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 môi trường về khí hậu uh, với những cái công năng cụ thể của từng cái dự án nó sẽ 
tạo ra cái 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 uh, uh, sẽ um, thúc đẩy chúng ta đưa đến cái, uh, cái cái giải pháp đặc thù đặc trưng và hiệu quả nhất cho từng cái dự án chính vì thế cho nên là uh, cái, cái 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 giải pháp xanh không phải lúc nào nó xanh cũng đều là tốt mà <cười> nó phải uh, thực sự là là, là là phù hợp và, và thích ứng với những cái điều kiện cụ thể Đấy. Đó là cái, có lẽ là cái, cái, cái ý chính yếu mà mình hãy cũng bỏ này Đã. À, vâng, cảm ơn câu hỏi của em, cảm ơn anh Duy vừa rồi anh có nói thêm về cái việc uh, giống như nãy anh Mai Nguyen có nói trong cái bối cảnh đó thì Mai Nguyen có nói về cái, cái thematic concept đó, rồi cái vấn đề đó mình đặt ra thì anh cũng có nói các ý nó rất là là nhạy cảm nhưng mà không phải là một sớm một chiều và chúng ta cũng không thể nào cứ nói như anh Khánh Duy vừa rồi nói đó anh vừa có nhắc ra là chúng ta không có thể lấy cái ý chủ quan của mình được còn những bên khách hàng, những bên liên quan và tùy những bối cảnh giống như nãy là là anh Manuel có nói rằng là không chỉ lúc nào cũng xanh cũng là một giải pháp đúng mặc dù nó ngay trong cái sự nhiệt đới. Có các bạn có thể có câu hỏi khác bằng tiếng Việt, tiếng Anh đều được. Còn mời một câu hỏi nữa. Hoặc là một cái ý trao đổi. Một cái ý trao đổi gì khác. Thời gian còn cho đến 5 giờ các bạn cứ hỏi Tiếng Việt cũng được em, bất cứ câu hỏi gì It's good. It, it seems that uh, what I say is clear. That's a good news. <laughs> If there's yes, no, good news. No, no yeah. much question. Yeah. Hi. Hi, Miss Manuel. Yes, please. Yeah. Uh, thanks for your remarkable presentation. And here's my question. What is your most priority about an intern? And for his design ability or drawing software skill. Say it again. Uh, 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 say it again. Sorry. I mean, like, uh, what is your most priority mm -hmm. for an intern? Mm -hmm. His design ability or drawing software skill. No, I think that definitely uh, the skills is 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 not a priority. What is important is the is the mindset is the mindset of the intern when he comes in. If he want to learn, if he want to understand, whatever, he don't know nothing about software, it's all right for me, I, I don't mind. The, the mindset and the, the, the willing to learn is more important than everything. <coughs> and uh, uh, I can tell you, uh, we say sometimes, yeah, education is so, so great in Switzerland. Yes, it's so great, uh, uh, but I, I, I never seen uh, Uh, such a good intern in Vietnam, actually, people uh, willing to learn, maybe education, good or not good, I don't know, but I don't uh, care. Uh, actually, the, the willing to learn is uh, most important and uh, uh, being uh, uh, also humble to, to, to start from scratch, which is fine, actually. Uh, I, I've been very, uh, uh, very surprised about the, this, this, uh, these questions of skills and ed education and ah, I'm coming from a, a very good school in US or something. And then the, 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 if the mindset, if the, the approach uh, is not good, so then, then all the skill is lost somehow. Uh, we need to be very careful with all these uh, uh, digital tools, which are very strong and very powerful. And I think uh, if you use it well, it's very, very good. But if you you've been trapped by these digital tools, uh, uh, you become a technician, which don't know uh, where and how or, or, uh, 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 to use it, and that become dangerous. Uh, uh, and, and again, I, I guess uh, all the tools, which can be the smartphone, can be the, the all the 3D modeling thing of movie or whatever. Even the TV back at that time uh, is, is a very good tool, TV, very interesting, and but can be dangerous as well. <laughs> Depend how you use it. 
Mm -hmm. So it's always the same things. You need to not be trapped or, or to be slave to the tools. You need to use it for your purpose or your ideas and what you want to say. But you don't have to be guided by the tools because that then it's a reverse situation, which can be very uh, 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 troublesome. Okay. Right. Vâng thì cũng để, để tóm tắt nhanh là cái cái thì vì cái câu hỏi khá là lý thú giữa cái việc sử dụng những cái công cụ những cái phần mềm mới bởi vì rõ ràng là đó là những cái cái yếu tố rất là là là, là mới mẻ hiện đại trong cái trong cái việc đào tạo của chúng ta về về kiến sư nhưng mà anh Amiran cũng muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng cũng như là cái, cái sự ưu tiên Ờ, đặc biệt là trong cái ngành nghề của chúng ta về 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 cái cái, cái gọi là cái mindset là cái, cái cái tư duy của chúng ta vì nếu mà thiếu cái một cái tư duy đúng đắn ấy, hoặc là một cái, cái cái quá trình được đào tạo những cái kiến thức được 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 xây dựng một cách hệ thống một cách mình những thứ thì đôi khi những cái công cụ nó quá là hiện đại quá mới mẻ thậm chí là quá 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 uh, performance uh, khi nó đã trở thành uh, những cái rất là nguy hiểm nhưng mà chúng ta không sử dụng được uh, một cách đúng đắn nó, những cái công cụ của chúng ta đôi khi nó cũng giống như là cái vũ khí người ta bảo vũ khí của của những thư như là cái cái cái, cái bút <cười> thì chúng ta sử dụng cái cái bút như thế nào hoặc là những cái nét vẽ đó như thế nào là do cái 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 cái, cái tư duy những cái suy nghĩ uh, của chúng ta mà là những cái mà chúng ta được tiếp thụ được 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 uh, học hỏi trong quá trình được đào tạo này khác thì cái đó mới là cái cái, cái quan, quan trọng nhất chúng ta uh, sử dụng những cái những cái công cụ mới những công cụ hiện đại đó rằng là infographic này, sử dụng máy tính cái thì nó có thể cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian có thể là là là, là làm việc một cách rất là hiệu quả nhưng, nhưng mà cái quan trọng vẫn là cái việc định hướng ngay từ đầu chúng ta sử dụng nó với một mục đích gì và đi đến cái cái cái, cái mục đích sau cùng của chúng ta cái cái, 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 cái con đường chúng ta lựa chọn nó là như thế nào thì, thì uh, bằng tóm tắt lại là, là cái 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 ý của anh là như thế chắc là thầy uh, nhờ nhờ thầy um, nhờ thầy hưng bổ sung thêm nữa, nếu mà phần uh, dịch nó có thể thiếu sót okay, thank, uh, thank you for Mary for your for your answer and thank you uh, Yui for your um, further explanation So the question is that we consider, as you said, we, we consider the level of importance. So mm -hmm. the level of priority, the mindset first, way yeah. of thinking, way of approaching first, and then the tools. Yeah. And uh, thank you, you have a very interesting comparison for this question that we, uh, from the day, a long time ago, we have big idea with small tool, just Spencer. This yeah. is small tool. <laughs> big idea, big head, uh, with just small tool. But now we might have very really small, small head. <laughs> with, with big tools, with giant tools, very uh, modern tools, very dangerous, like uh, we said. Yeah. So thank you for your question, a very interesting question and very clear answers so that we, we set the level of priority, which happened first, thinking the way of approaching first, and tool, just a tool, device, just a device. Okay, even it is the uh, modern, big or small, doesn't matter. Mm -hmm. à, các bạn còn câu hỏi gì khác nữa không ạ? À? Cảm ơn các bạn. Và còn câu hỏi gì khác không? Hai câu hỏi vừa rồi rất hay. Giờ một câu hỏi bằng tiếng Việt nữa đi. À, tiếng Việt, tiếng Anh gì đều được. Một, một câu hỏi nữa thì chắc là chúng ta cũng vừa đủ thời gian. Um, hello, Mr. Manu. Yes, hi. Yeah, so... Um, I have a question. Um, it's quite personal. It uh, depends on your uh, perspective of architecture. So, uh, if you have approached one um, project that uh, relate to cultural of a nation, like uh, India, uh, China, or Vietnamese people, they mm -hmm. have very strong cultural Um, so, when you create a uh, cultural space, uh, would you um, use the cultural material or you try to make it more modern way? Okay. 
So, uh, <clears throat> first of all, uh, when it comes to a, a very uh, a specific programs, can be culture, museum, or uh, any uh, uh, heritage area, uh, in in each country, uh, you know, uh, even if it's 15 years, uh, I, I I think uh, I start to catch maybe 20 percent of <laughs> of the Vietnamese culture, or maybe less. <laughs> uh, so I always work with local partners, local designers to to understand because even after 15 years, I will need 50 years, five zero, not one five. To, to, to start to go deep. So I always, in any country, in any uh, 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 project, I go and I start to work with local people who can also explain me. Uh, because it's, 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 it's not, um, uh, I mean, it's, it's very difficult to, to catch all the, 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 the understanding or the layers of the cultures. This is number one. Number two, yes, we can, uh, uh, depending on the, the project, we will be very happy to use some kind of materials that is more uh, somehow uh, relate to heritage cultures or relate uh, um, to a, a specific environment. You know, uh, um, we, we, we finished a house few, 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 uh, few uh, I mean, three years ago in, 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 in Danang and we use bricks. Of course, it looks like literal to use bricks in Danang because there is a lot, lot of bricks factories. But those kind of things can be very uh, powerful uh, uh, as a materials that relate to a, a specific locations. And also, uh, I will say that some location have specific colors, you know. Of course, we know uh, uh, in, 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 in center of Vietnam, uh, and 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 for instance, this touristic uh, city of Oyan with the 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 uh, the, the, the yellow the, of the uh, old town, or even in in Hanoi, or even the the, the different colors, different materials uh, uh, fit with different contexts. And uh, uh, I think uh, as uh, we we saw it, uh, cargo the containers become uh, 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 somehow. Also, uh, materials is not heritage, which is cultural materials. Our factory that where we got our office uh, back at that time in Geneva, where a, a space uh, uh, industrial factory where there is this container. So we use uh, the materials, the, the the items, the element that is a part of this uh, local context. Uh, which is very specific to this industrial, small industrial area in a uh, suburb of Geneva. So, uh, yes, we need, you need to take, uh, uh, to, 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 to pay attention. And if it uh, makes sense to use uh, uh, cultural materials, but you need to be also careful. We cannot remain only on the materials. Say, I am in Danang, I use brick. I am here, I use that. It's not enough. Typology, plan, you know, uh, the, 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 the facade is not the end of the building. The facade, I know that we, we work, uh, uh, I mean, we, we consume architecture by picture now a lot with social media, with uh, everything. You have picture, picture, picture. But when you leave the space, the, the plan, the sections, the landscape becomes super important. And I guess the cultures can be also a uh, 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 highlight or uh, uh, input within the layout, the typology, the plants, the sections. We, we showcase uh, this idea of courtyard, of villages, of scale, which is also somehow cultural uh, 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 insert into our project. Maybe not, you cannot see it directly, if you go uh, to Facebook and you have a picture, no, you cannot see it, but it's there. So you need to to uh, to to um, to see that architecture. There is a lot of layers, and of course, the visual layer is not the only one. And unfortunately, we are a little bit trapped uh, uh, nowadays by this uh, what you see, the the expression of the building, but actually the way you live it, the way the space are are done, the way the lights come in the way the uh, uh, the 
the relation of the function, everything makes uh, as well can be a culture uh, or um, local uh, 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 asset to the project. So yes, we, you can, but you don't have to re, uh, uh, to restrain the culture or the, the input only on that uh, on that uh, uh, materials ideas. Okay. Right. Yeah. Và như xin phép cũng tóm tắt và có thể là bổ sung thêm một chút cái ý của anh Manuel thì tất nhiên đây là một câu hỏi thực sự là rất là khó để mà trả lời ngay trong trong vài phút như vậy bởi vì đặc biệt là trong cái bối cảnh có thể gọi là toàn cầu hóa như hiện nay là cái sự giao thoa rồi trao đổi các thứ về 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 văn hóa về kinh tế chính trị tất cả mọi thứ nó nó ảnh hưởng đan xen lẫn nhau thì ngay cả thực tế như bản thân cá nhân anh Manuel này cũng đã ở Việt Nam cả mười mấy mười lăm năm nay và cũng luôn cố gắng không qua từng cái dự án từng cái ví dụ là là, là để mà gọi là tạo cái sự gắn kết và và uh, có cái, cái cái giao thoa về mặt uh, văn hóa đó bởi vì rõ ràng là uh, sống làm việc ở Châu Á ở Việt Nam với cái dự án những cái dự án của Việt Nam với những chủ đầu tư và những cái yêu cầu rất là đặc thù đặc trưng của của dự án ở Việt Nam thì tất nhiên là phải sử dụng những cái, đưa ra những cái giải pháp hoặc là sử dụng những cái chất liệu vật liệu mang 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 cái yếu tố văn hóa đó nhưng mà ngay cả với 15 năm ở Việt Nam thì anh, anh nghĩ cũng cũng chưa đủ thậm chí có thể là chưa chưa được đến 15 phần trăm cái gọi là cảm thụ hoặc là những cái hiểu biết tường tận về 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 cái văn hóa phương Đông hoặc văn hóa Việt Nam đó mà thậm chí là có thể phải cần đến 50 năm nữa Đây không phải là, là 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 15 năm một năm mà là 50 năm nữa thì mới là mới mới, mới gọi là uh, hiểu biết uh, hơn nữa Thế nhưng mà điều đó cũng không ngăn cản cái việc là chúng ta có thể uh, thường xuyên là là, là là đào sâu là là, là uh, vẫn uh, uh, đem đến những cái nhìn mới những cái yếu tố mới đó là những cái ví dụ thông qua những dự án như là Hà Nội A hay là rất nhiều những cái dự án khác mà 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 chúng tôi đề cập đến và cái điều thứ hai nữa là uh, thông qua cái những cái yếu tố về 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 cái chất liệu chúng ta sử dụng chắc chắn là mỗi cái địa phương mỗi cái khí hậu mỗi cái bối cái bối cảnh đặc thù nó sẽ đem đến những cái chất liệu rất là riêng biệt ví dụ như là gần đây chúng tôi làm một cái dự án ở Đà Nẵng thì chúng tôi cũng cũng sử dụng cái chất liệu rất là là, là phổ thông rất là truyền thống là cái gạch đất nung ở, ở Đà Nẵng giống như là những cái vụ tháp tràm này khác thì từ bao nhiêu đời nay người ta cũng sử dụng cái 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 cái, cái chất liệu uh, gạch nung đó nhưng mà cái gạch nung ở Đà Nẵng có thể nó sẽ rất là khác biệt với cái những cái chất liệu khác ở Hội An ngay gần đó thôi nhưng mà cái cái, cái màu sắc uh, cái, cái um, chất bột vôi vàng thôi trên những cái ngôi nhà cổ ở, ở Hội An chẳng hạn là nó cũng có những cái bản sắc những cái đặc thù riêng này. thì cái, cái yếu tố về cái chất liệu chúng ta sử dụng nó ở mỗi cái vùng miền hoặc là mỗi cái nền văn hóa mỗi cái khí hậu đặc đặc trưng nó cũng phản ánh nó tạo một cái bộ mặt riêng của của của, của yếu tố văn hóa bản địa đó nó 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 đem đến cái yếu tố bản sắc nhưng một cái điều thứ ba nữa anh Manuel muốn nhấn mạnh là có thể nó cũng không chỉ dừng lại ở cái mức độ là sử dụng các cái chất liệu cái bề mặt bên ngoài như vậy bởi vì cái cái yếu tố bản sắc yếu tố văn hóa nó sâu xa hơn nó nằm trong cái cốt lõi nó nằm trong cái cách chúng ta uh, sống chúng ta uh, thích ứng với cái điều kiện cái bối cảnh thực tế của từng địa phương và cái đó đặc biệt đúng trong cái, cái yếu tố về khí hậu bởi vì uh, đặc biệt là trong cái uh, bối cảnh hiện nay chúng ta sử dụng rất là nhiều uh, những cái hình ảnh chúng ta đôi khi chúng ta gọi là sống ảo bằng những cái mạng xã hội những cái hình ảnh uh, bởi vì uh, Ờ, đặc biệt là trên cái dự án kiến trúc chúng ta chúng ta sản xuất liên tục các cái hình ảnh mới này kia nó rất là bắt mắt mang tính quảng cáo này này khác nhưng mà trên những cái hình ảnh đó chúng ta không thể nào cảm nhận được cái cái môi trường thực tế cái nhiệt độ cái uh, độ ẩm cái không khí hoặc là cái cái cái, cái văn hóa uh, cốt lõi thuần túy của uh, của từng cái môi trường từng cái uh, lối sống ở đó mà uh, nhưng mà khi chúng ta quan sát chúng ta tìm hiểu kỹ thì mỗi cái văn hóa nó đôi khi nó được phản ánh một cách rất là uh, tinh tế trong những cái cách tổ chức những cái không gian những cái uh, cách uh, quy hoạch với cảnh quan với 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 uh, những cái chất liệu xanh cái thứ xung quanh hoặc là uh, thông qua cái mặt bằng của từng cái công trình cái cách chúng ta uh, sống trong cái công trình đó di chuyển lại và 
uh, đặt những cái ưu tiên cho công năng này hay công năng khác hay là ngay cả trên những cái mặt cắt như, như là chúng tôi vừa trình bày ấy, ở, ở Geneva với khí hậu lạnh thì nó, nó nó sẽ tạo ra những cái hình thái khác hoặc là ở châu Á thì cái cái hình thái kiến trúc nó nó cũng khác biệt mặc dù là cùng với cái cái tiêu chí sử dụng ánh sáng tự nhiên thông thoáng tự nhiên hay là nhưng mà nó 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 sẽ tạo ra những cái điều kiện rất là khác biệt nên tôi muốn nhấn mạnh hơn nữa cái 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 việc là không chỉ dừng lại ở những cái vẻ uh, bỏ bọc bỏ bao bên ngoài hay là những cái uh, màu sắc chất liệu thẩm mỹ bên ngoài mà đằng sau nó bên trong nó là cái 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 mặt bằng mặt cắt nó là cái cái giống như là cái cái phần cốt lõi cái cái hồn cái xương của uh, từng cái công trình sẵn và chính là những cái 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 đó nó sẽ tạo nên cái yếu tố uh, văn hóa và bản sắc riêng của từng cái dự án của từng cái Ừ. Vâng, xin cảm ơn. Okay, okay. Thank you. Thank you. Thank you as the outsider, but the insider, the client, the end user, they are the insider they live with. As you say, not only the facade, not only the image, we have production a lot of images of new architecture, of new image, which is uh, very, uh, yeah, very well, very good looking. But we, uh, the question is, we are living in, we are living in, not uh, looking at. Okay, thank you for your question. Uh, and the last question, considering the recruitment, a question for you is not for manual. Okay. Uh, okay. So the, the, what is the difference between the uh, recruitment uh, of uh, people personally uh, working in Vietnam, like uh, yeah, uh, GH architects or um, um, uh, domestic company like in Vietnam? What's the difference besides of languages, besides of different difference of languages? What is more the what is the other differences between working in a foreign company like uh, GA architect and between with compared to the um, domestic? Please, you. Yeah. Uh, sorry, I so I answer in English or Vietnamese. I don't know which is uh, better. In uh, <laughs> okay, in Vietnamese maybe. <laughs> Okay, this is maybe this is already one of the the, the example how we can work because the language is also a very cultural aspect. Huh? <laughs> Sorry, we yeah. we think differently in different uh, languages. So, <laughs> yeah. Vâng, cảm ơn thầy Hương. Cái cái câu hỏi thực sự là cũng 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 rất là khó để trả lời vì bản thân cá nhân người cá nhân duy thì cũng đã 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 học và sống và làm việc rất là lâu năm ở nước ngoài trước khi mà về về Việt Nam coi như là 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 hành nghề hay là uh, làm việc với các uh, các 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 văn phòng uh, nước ngoài ở Việt Nam tất nhiên là uh, cái kinh nghiệm thực tế có thể là rất là khác biệt với với các bạn uh, nếu mà chỉ uh, thuần túy là học um, ở các môi trường đào tạo hoặc là trường học các thứ ở Việt Nam và làm việc cho các văn phòng các thứ ở Việt Nam thì thì có lẽ cái khác biệt lớn nhất là cái sự um, cái sự uh, trao đổi và tương tác với lại cái thế giới bên ngoài có thể là uh, cái 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 điều đó nó sẽ 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 gần tức là ngày càng trở nên thông dụng hoặc là là dễ dàng hơn ở Việt Nam còn tại thời điểm uh, cách đây là gần hai ba mươi năm khi mà mà uh, đi rời Việt Nam rồi đi uh, đi học và làm việc các thứ ở nước ngoài đó thì uh, nó còn rất là là làm tương đối là là khó khăn ở Huyến và mặc dù là hiện tại bây giờ có thể nói là cái cái cái, cái môi trường cái thế giới phẳng thì nó tạo ra rất là nhiều cái cái cái, cái cơ hội để mà trao đổi để học hỏi và cái đó là cái có thể là gọi là khác biệt lớn nhất giữa các bạn sinh viên ở Việt Nam hoặc là và và các bạn sinh viên uh, quốc tế đặc biệt là ở châu Âu uh, tại vì ở châu Âu thì uh, cái đó nó gần như là một cái điều tiết yếu hoặc là bắt buộc chứ là bắt buộc trong cái 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 cái, 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 cái chương trình học ngay từ trước khi uh, ở đi ra sâu là sâu những năm hai năm ba năm tư gì đó thì thì ngay cả những cái năm đầu tiên những cái tháng đầu tiên mà khi mà bước vào trường kiến trúc chẳng hạn là việc đầu tiên là họ sẽ đi 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 uh, nôm na là gọi là đi du lịch nhưng mà thực tế là để đi thực tập quan sát học hỏi ở rất là nhiều nơi khác nhau những môi trường khác nhau chỉ là ở châu Á ở châu Phi ở này khác và chính cái việc cọ sát và tìm hiểu và 
biết được cái những cái khác biệt ở những cái tương phản à, à, nó nó tồn tại ở những cái nơi khác ở những cái nền văn hóa khác hoặc là những cái môi trường khí hậu và thứ khác thì nó 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 sẽ dần dần hình thành một cái cái có thể cái cái cái, cái, cái tư duy và là cái đôi khi là nó nó cũng tạo nên một cái um, những những cái uh, những cái nhìn nó nó cởi mở hơn hoặc là những cái uh, cái 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 cách tiếp cận nó mang tính uh, logic nó, nó khá là khác biệt <cười> thì thì mà cái cái đó thực tế là trong cái quá trình làm việc và và cọ sát tiếp xúc với các đồng nghiệp ngay cả ở, ở Việt Nam nhưng mà với các đồng nghiệp quốc tế thì 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 nó cũng cũng dần dần nó nó, nó ờ trao đổi cái 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 tư duy đó thì có lẽ là đó cũng là một trong những cái dọn lợi nếu mà các bạn uh, sinh viên trẻ có điều kiện cơ hội làm việc trong các cái văn phòng uh, quốc tế bởi vì không không phải chỉ thuần túy là là uh, với người pháp người mỹ cái thứ nhưng mà những cái văn phòng quốc tế thông thường là sẽ có rất là nhiều các um, các uh, cũng là các bạn sinh viên trẻ mới ra trường khác từ rất là nhiều nước những cái văn hóa các thứ khác nhau nên không không phải chỉ riêng với ví dụ như là, với anh Manuel hay là với các sếp chính và ngay cả với các đồng nghiệp với các bạn trẻ các thứ uh, ngày mình sẽ có những cái điều kiện cọ sát học hỏi rất là lý thú. <cười> Cảm ơn. Okay, thank you, thank you for your very interesting session. Okay, today we have uh, um, the talk. Uh, we have uh, um, a chance to talk and to hear from uh, uh, Manuel with the contrast and the cohesion. Uh, you said about the differences between the, the Westerner and uh, our, the Easterners. So our students, we us together in, uh, in the East. Uh, Manuel, you are in the West. <laughs> and can you in the middle? East and West, <laughs> actually. Okay. Can you, uh, can you as a link, okay, between Manuel in the West and us in the East? Okay, thank you for your sharing. Thank you for your presentation. You are very interested in sharing idea, presentation, and uh, uh, bring us a lot of um, knowledge and experiences. Thank you a lot. On behalf of our faculty, our teachers, uh, and our students, so we would like to say thanks again for your contribution. Thanks a lot. Chúng ta cùng bật camera lên và cùng nói lời cảm ơn Uh, kiến trúc sư Manuel và kiến trúc sư Khánh Duy nha các bạn. Trước đây chúng ta bật camera lên và cùng uh, cùng nói uh, bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh gì cũng được. Cảm ơn Manuel, cảm ơn Khánh Duy. Thank you Manuel, thank you Khánh Duy. Cảm ơn, cảm ơn. Okay.